Sajnos a legutóbbi sikán polizozásoknak az áramszünet véget vetett. Úgyhogy hát nem tudom, hogy honnan folytatjuk. De legalább így ti is egy kicsit képbe kerültök. Albert Iben Wessler, nem. Hobart, 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 Iben Wessler, a maffia főnök tesóját nagy valószínűséggel megölte a mosómedbe haverunk, aki a Habdog nevezetű gyorskajádát üzemelteti. Legalábbis nem ő ölte meg, hanem ő szállította le a hullát a rovarvárosba, hogy a rovarak ugye felfalják a hullát, és ez csak egy feltételezés. Most éppen itt vagyunk az elmegyógyintézetben, ahol Albert, azaz Hobartnak a tesója itt van. Mert már kiskora óta elme baj jeleit figyelték meg rajta, és ö, olyan lakója volt az elmegyógyintézetnek, hogy bármikor kijöhetett, bármikor kijöhetett, kihozták, és egyetlen egy dolog volt, amit élvezett az életében, az a festés. És amikor festett, akkor ö, hát természetesen cica kisasszony festette le, és minél többször ment ki, annál többször ö, ö, jött elő a felszíre, skrizofén volt egyébként Albert, és annál többször jött felszíre a, a rossz énje, minél többször festette a cica kisasszonyt, és legutóbb, amikor visszahozták, akkor már hiányzott a szeme is, meg nagyon-nagyon verték ö, valakik. A, verőlegény, a verőlegények ö, hozták vissza ö, Albertet, és most éppen nyom, nyomozunk. Itt van ő egy kígyó, ő ezt az elmegyógyintézetet, ő és a családja pár száz éve örökölte meg, és ö, egy jó arcnak tűnik egyenlőre, és azt hiszem ilyen kihallgatás közepén voltunk. Valahol itt hagytuk abba a játékot. Remélem sikerült fölzárkóznotok. <gül> Meg talán nekem is egy kicsit. Hol lehet? No idea, Marty. Fogalmam sincs, Marty. The smell. Oh, Az a szavall, it's furry. Ha never fogom get used to it. Well, reptiles have hát a hüllöknek sajátos tesszagok van, Marty, de ők ugyanígy éreznek, ha mondjuk egy csirke van a közelben. Exactly. Tantasan. A nagy vadakra, a kotlós... A kotlós... A kotlós frászt hozta rám. Ha már itt tartunk, messziről éreztem, hogy közele... Hogy közelednek. Tudják a kígyók más, hogy érzik a szagokat. Ráadásul a madarak egykor a táplálékunk voltak. Szia, Laca! Jó, se hogy a csattanó rövöltem be? Aha, lassan egy, egy egy vagy két órán belül vége lesz a Chicken Police sztoriának is. A Time Asia-t fejeztük be az előbb. Well, yeah. No, igen, milyen szerencsés, hogy már civilizáltabb időket élünk. Lucky. Milyen szerencse. Kérem, foglaljanak csak helyet. Miben segíthetek az uraknak? Hát itt ugye mindent megnéztünk már egyébként korábban. Az irodája meglehetősen puritán. Egyszerű, úgy értem. Nem van fogalmazva. Nos, igen, nem hagyhatom, hogy bármi elvonja a figyelmemet a munkámról. Csak azt tartom az irodámban, ami létfontosságú. Mi? Teljesen érthető. Épp olyan cella, mint a többi. Is this cell like... Én inkább nevezném teremnek vagy szobának, de igen, ugyanolyan, mint a többi. Kivéve, hogy vannak ennél jóval nagyobbak is. Hát akkor ezt így meg is néztük. Miért van az ön ablakán is rá, ha megkérdezhetem? Mert ez is épp olyan szoba, mint a többi. Én pedig épp olyan állat vagyok, mint a többi bántakom. Azzal a lényeges különbséggel, hogy én orvos és nem beteg, ha jól gondolom. Nem nagy különbség, mint hiszi. A szökés kizárva. Ha én el akarnék szökni, abban a kiváltságos helyzetben vagyok, hogy használhatom az ajtót is. 
Nagyon kell, hát ez nagyon kell, jó. Is this cell like, uh, like... Jó, ezt is néztük. Van-e itt még valami? Az asztal. Az értelem kis szigete az őrület tengerén. Az őrület erős szó, és az őrület egyébként is jobbára megfoghatatlan fogalom. Honnan őrült valaki, és meddig nem az? Érdekes kérdés, igaz? Én vagyok normális, vagy maga? Lehet, hogy egyikünk sem. Látja, ezen én is sokat több rengek mostanában. Ha gondolja, adok itt. Itt az alkalom, szerintem használ ki, Sunny, ha már itt vagyunk. Kuss, Marty. Elfoglalt? Az vagyok. És a kígyó nem lenne ember. Kígyónak nem lenne ember, tehát hogy kiférne a rácsok az. Hát igen, az meg a másik. Kígyó, hát persze, nem tehetek róla, de felállt őrük a toll a hátamon. Hogy őszinte legyek, uraim, a látogatások minden, csak nem meglepetés a számomra. Mondhatnám, hogy számítottam rá. Micsoda bemutatkozás? Bocsássanak meg, van ez a rossz szokásom, hogy belevágok a dolgok közepébe. Igazán motortalan tőlem. A nevem dr. Sessus Ketzel Ketzel Kotl. Igen. De a legtöbben csak dr. Ketzelnak hívnak. Az egyszerűség kedvéért. A nevem Santino Federland, ez pedig itt a társam Marti, Martin McChicken. A Clóvéli rendőrség ragadozási ügyosztályáról. Tudom, tudom, meg kell mondanom, a hírnevük egy lépéssel önök előtt jár. Már kezdjük megszokni. Bizonyára. Ha az egyik betegével kapcsolatban lenne pár kérdésünk, sőt, beszélnénk is vele, már ha ez, ez még lehetséges. Kérem, fogalmazom pontosabban nyomozó úr. Look, doctor, we're too tired to play cat and mouse. Ketzal, not that snake and chicken sounds any better. Ketzal, kota, moja eredetű. És ez mit jelent? Kérem, doktor úr, túlságosan fáradtak vagyunk a macskágér játékokhoz. És számomra a kígyó csirke sem hangzik, sokkal csábítóbban. Szellemes, mondhatom, nem is vártam mástól önöktől nyomozó uram. Tudjuk, hogy tudja, hogy Albert Wesslerről van szó, Ibn Wessler eltitkolt ikertestvéreről. Amint elhangzott, ez elhangzott a név, csodá, csodá, csodájára megnyíltak előttünk a kapuk. Ha a szimatom nem csal, ezt hívják telibetrafálásnak. Nos, igen, miért is tagadjam? Meglehetősen illusztris vendégről beszélünk, aki ráadásul meglehetősen sajátos orvosi eset. Na látja, ez már érdekes téma. Szóval, hajlandó beszélni? Róla? Nos, mivel Albert sajátos módon eltűnt, maguk pedig rendőrnyomozók, miukom lenne nem beszélni a dologról. Persze, készségen állok a rendelkezésükre, bár meg kell érteniük, hogy bizonyos információkat nem adhatok ki a betegeimről. Magyarul tollas kígy, kígyó, a tudás és tanulás istelem. Köszi az info, Zodiac. Wow. Most sem, ha élethalál kérdésem? Itt minden élethalál kérdése nyomozó úr. Ez egy kórház. Akkor is elsősorban az elme kórháza, és nem a testé. Azért én megpróbálom a lehetetlent. Csak tessék, nyomozó úr, végezze a munkáját, ahogy én is teszem. Apá. Egyszerűen nehezen viselem a közelségüket, a vérem felforra, a szívem az agyamban kalapál, azt mondják, ez az ősi félelem. Szóval mire kíváncsi, kíváncsi a uraim? Lássuk csak! Mióta volt Albert az intézmény, intézet bent lakója? Meglehetősen régóta. Minécser korában körtek elő az első tünetei. Tudathasadás, depresszió, ánik. Rögtön ide oszták, amit megjelentek a jelei, hogy valami nincs rendben vele. Tudja, az elmebaj megítélésével az a legnagyobb probléma, hogy az emberek szégyellik. Ezért áll az intézetünk is a világ végén, a semmi közepén. Mert az állatok inkább elrejtik azt, amivel félnek szembesülni. Magam sem fogalmazhatnám volna szebben. 
Ha jól tudom, a Veszler família ráadásul nem volt valami vagyonos család. Épp ellenkezőleg meglehetősen szegények voltak, de a mi szolgáltatásaink soha sem kerültek pénzbe. Akkor mégis miből tartják el magukat? Harmadik ekkor király kegyéből természetesen. Hát ezt nem gondoltam volna. Az én csodádom és a király dinasztia mindig is jó kapcsolatot ápolt egymással, Mr. Santino. Szóval nem is tudom, hogy jó apám nagy maja történelem van. Wow! Tök menő! Ezt jó hallani. Mik vannak? Bár most, hogy elkészült az irodai gamer sorok, talán már többet tudok lenni. Hát igen, az új lapos ugye. Azzal meg lehet adni a módját a gémelésnek. Mégis miféle hely ez? Úgy értem, nem elmegyógyintézetnek épült eredetileg, ha jól gondolom. Egy kastély volt, amelyet még a 622-es megszállás idején kezdtek el építeni. Közel egy évszázadon át üresen állt, míg végül a klóbili koronára szállt, amikor Hector dédapja a trónadépet. A többi már történelem. Ön mióta dolgozik itt? Én több mint 30 éve dolgozom itt, a családom pedig közel 150 éve birtokolja a kastélyt. Szóval, ha jól számolom, amint a koronához került az ön családja, Koronához került, az ön családja kaparintotta meg. Ez már így majdnem pontos, Mr. Federland. Szép kis hagyaték, mondhatom. Mondja, doktor, ismeri Madame Zivast? Csak annyira, amennyire mindenki más. Hírből, de személyesen sohasem volt alkalmam találkozni vele, pedig bizonyára érdekes eset lehet. Ó, azt biztosra lehet így. Nagyon szívesen összehozhatnám önöket, ha lenne rá alkalmam. Meglehetősen így lenne hozzá egy szűkös cella. Valóban. Mint kiderült, szereti az apró, szűkös és titkos helyeket. Á, vagy úgy, micsoda véletlen. Doktor Ketszál. Egy igazi rejté, de ezt a javamra fordíthatom. Csak koncentrálnom kell a kirakos legkülönösebb darabjaira. Szóval mikor is került Albert az intézményükbe? Albert és Hobart, azaz, ahogy maga hívja Ibem, majdnem pontosan négy évvel ezelőtt érkeztek meg hozzánk. Helyének kicsit pontosabban azt a napot. Nem sokkal szilveszter után történt, talán az év első hetében, ha jól emlékszem, az nap havas eső hullott. Az ablakokat szüntelenül csapkodta a szél. Az áram kimaradozott. Mi volt az első benyomás a róluk? A Veszler nevet ismertem már, tudtam kicsodák legalábbis az egyikükről. Hobart Veszlerről tudtam. Ő híres volt. Gangster, gangster, pénzember, híresség, szerető. És Albert? Ő számomra is újdonság, újdonság volt. Egy láthatatlan szürke szellem. A család próbálta titokba tartani a létezését. Miért? Természetesen, mert szégyelték Mr. Federlen, ahogy ez általában lenni szokott. Róla mi volt az első benyomása? Szótlan volt, de mindent megfigyelt maga körül. A szeme szüntenül fel a látszikázott. Félt valamitől? Nem mondanám. Nekem úgy tűnt, teljesen önszentából kíván beköltözni az intézményükbe, hogy láttam, mintha alig várná, hogy itt legyen. Egyedül, bezárva. Csendben, sötétben. Nem tartott el szokatlannak? De, természetesen annak tartottam. De ki vagyok én, hogy ítélkezzek? Albert még különleges elbánásban is részesült. Miféle különleges elbánásban részesült Albert? Tudja, ha egy Veszler kénytelen vendégül látni egy efféle intézmény. Ha egy Veszler kénytelen vendégül látni egy efféle intézmény, ott minden esetben kivételezés van. És teljes titoktartás, ha jól sejtem. Igen, bár ezt mi minden vendégük esetében elsődleges prioritásnak tart, Mr. Federland. Hát persze, szóval mi, miben kapott többet mégis, mint a többiek? Alapvetően nem veszünk fel senkit az intézményünkbe teljes körű és alapos kivizsgálatot. Nélkül. Albert esetében ettől eltekintettünk. Tehát nem is tudta, hogy való, valóban van-e valami baja. Eleinte nem. Inkább volt vendég, mint pánciás.
Ő milyennek lát Albertet, amikor először találkoztak? Albert félénk és visszahúzódó volt. A kerek kísértett. Soha nem érintette meg szinte semmit, de az rögtön látszott rajta, hogy kivételesen intelligens. Mindent felmért és megvizsgált maga körül. Szinte jelen sem volt, mégis mindent magánba ivott a környezetében. És mi? Pinon volt és kecses, szinte mint egy nő. Igen. Meglehetősen nőjes volt, művész volt Mr. Federlen, nagyszerű festő és meglehetősen jó író is. Néha még énekelni is hallottam. Mégis miért kellett bezárni? Jó magam is ezt kérdeztem először. Azt mondja Albertnek talán több személyisége volt. Van rá kellett ébredünk, hogy másokat nem lehetett a rohamainak. Volt egy hideg számító és kegyetlenénye, aki néha általában, különösen biharos napokon, átvette az irányítást a közös elméjük felett. Kezdettől fogva meg voltak ezek a rohamok. Igen, Mr. Fedelen, de igazán akkor kezdtek felerősödni, amikor Albert első ízben hagyta el az intézményünket. Hogy mit csinált? Elhagyta az intézményt. Többször is? Igen, Mr. Fedelen. Albert többször is elhagyta az intézményt. Nem utoljára is elhagyta, de akkor már nem tért vissza többé. Igazán nem csak jó megfigyelő, de egyenesen a részletek rabja. Erre kell helyeznem a hangsúlyt, ha közelebb akarok férkőzni az igazsághoz. Mikor és miért hagyta el Albert először az intézményt? Körülbelül két évvel ezelőtt lehetett. Mr. Hobart Wessler megjelent és követelte, hogy engedjük szabad a testvérét. Természetesen megtettük, azt sem tudtuk, viszont látjuk-e valaha. De viszont látták, még aznap visszatért, Albert teljesen fel volt villanyozva. Felszabadult volt, szinte már azt kellett mondanom, boldog. Ez szokatlan volt nála, a jól sejtem. Nem láttam még ilyennek, Mr. Federlen, csak mosolygott és órák hozzat az üres falat bámultam. Már elrúgta, hogy mi történt vele odakint? Természetesen igen. Albert és én jó kapcsolatban voltunk. Egy festményen dolgozott a testvére megbízásából. Csak nem egy csinos macska hölgyképén. Pontosan. Ezek szerint már tud róla? Igen, Dr. Kecel. Volt szerencsém értesülni róla. Szóval Albert több ízben is elment, hogy folytatása a festményét. A festmény? Pontosan, Mr. Fedelen. Albert minden alkalommal szinte új állatként tért vissza. De sajnos a rohama is megsokszorozódtak, és egyre veszélyesebbek lettek. Veszélyesebbek? Albert bántotta magát, sőt egy ízben még engem is megpróbált bántani. Ilyenre előtte nem volt precedens. Úgy tűnt az elzárténye kezdi el teljesen átvenni az irányítást a közös elméjük felett. Morzsáról morzsára. Gondolja, hogy a festmény hatása volt? Nem, pontosan a festmény. Mennyi, Mr. Federland, hanem a festmény alanyáé. Pontosan, egyszerűen megszállott le. Egészen addig a végzetes napig, amikor utoljára tért vissza hozzánk. És mi történt azon a napon, doktor? Ezután nem hobárt hozta vissza a testvére, hanem a két gorillája. Már hogy nem szó szerint. Albert pedig szörnyű állapotban volt. Mi történt velem? Nem, nem szívesen beszélek erről, Mr. Federland. Ez létfontosságú lehet az ügyünk számára, Dr. Ketzel. Nem most hátráljon meg. Albert nyelvét kitépték, vagy levágták, nem tudom pontosan, és az egyik szemére vak volt. Jobban mondva, az egyik szemet teljesen hiányzott. De azt mondja, Albert egy súlyosan megcsókítva oszták vissza. Igen, és nem is adtak semmiféle magyarázatot a tettükre, csak hogy valamiféle baleset érte. A kecár ideg és profi, de mélységesen zavarodott is. Talán kegyetlenség, de muszáj kiasználom a sebezhető oldalát, ha mindent meg akarok tudni Albertra. Természetesen nem hitt el, hogy Albertet baleset érte, igaz? Természetesen nem. Nem vagyok valamiféle naíva. Azonnal tudtam, hogy Albertet súlyosan bátalmazták, és abban is biztos voltam, hogy a testvére hobárt a tettes. Ezt nem tudhatjuk, Dr. Ketzel. Védeni azt a szörnyeteket? Ne veszíts el a hidegére, doktor. Az én, egyik, az én szakmám egyik legfontosabb alapeleme, hogy ne bocsátkozzunk találgatásokba. Ez egy rossz válasz volt, választás volt. Abszolút igaza van, Mr. Federland, elnézést, ha elrakadtattam magam. Ugyan, Doki, bárkivel előfordul. 
<coughs> Koncentráljon, doktor úr, mit gondol, mi történhetett Albertán? Biztos vagyok benne, hogy Hobart volt. Megparancsolta az embereinek, hogy csonkítsák meg szerencsétlen Albertát. De miért tett, miért tett volna ilyet? Talán Albert látott valamit, amit kipecsenkedett volna. Mégis kinek? A négy falnak, pár őrültnek, magának, bárkinek, Mr. Federland. Nem minden mondja ennyire egyszerű lenne a dolog, doktor, de köszönöm az őszinte véleményét. Igazán nincs mit nyomorú. Mi történt ezután? Hogyan tűnt el Albert? Hobart pár héttel később bejött és meglátogatta Albertet. Albert ekkor, ekkor már szörnyű állapotban volt. Át is kellett szállítanunk egy másik cellába, egy biztonságosabban. Hobart mit csinált a látogatásakor? Az égvilágon semmit. Csupán ült és nézte a testvérét, aki ekkora már majdnem hogy vegetatív állapotban volt. Semmit sem sikerült kihúzni belőle, sem magának, sem pedig Hobartnak. Semmit. Egy ideig próbált jelezni valamit, de túlságosan meg volt rettenve. És valószínűleg Valószínűleg az újjait is eltörték. Így ha akart, akart, sem volna tudott írni. Akart, sem tudott volna írni. Gondolja, hogy Hobart meg akarta ölni? Ki mondani és szörnyű, de biztos vagyok benne. Végül hogyan tűnt el? Valakik eljöttek, érte? Ez a legkísértett ilyesebb, Mr. Fedoran. Egyszer csak, egyszerűen csak eltűnt. Nyitva állt az ajtaja, amelyhez pedig csak nekem volt. Nekem van kulcsom. Senki sem látott semmit. Senki. Kifagadtuk a teljes személyzetet, de még a betegeket is. Egyszerűen csak elnyelte a föld. Azóta sem tudjuk, mi lett velem. Sajnos nekem van egy sejtésem. Köszönöm, doktor. Rendkívül sokat segített. Örülök. Ha bármiben segítségére lehetem, de kérem, most már a munkámmal kellene foglalkoznom. Megértem, doktor. Köszönjük. Igen, igen, 90 százalék, tehát hogy ez 5 csillag, de meg kell csinálni, meg kell csinálni, srácok, a 100 százalékot. Ez meg mi ez? Reptilien KGB szimulátor lesz-e ma elhat? Micsoda, kér... Micsoda kérdések, srácok. Címet nem, de nem, nem akartam átélni. Azt úgy sem olvassák az emberek a címet. Hogy a menetrendet sem nézik. Na, lehet, hogy nem könnyű erről beszélnie, de megvizsgálta alaposabban a sérüléseit? Nem. A két tag, akit behoztak a... Be, akik behozták Albertet, leírná nekem őket? A két tag, ahogy ön fogalmazott, két rendkívül megtermett toromba fickó volt. De nem egy kors és egy hiúz. Nem, az egyikük egy igris volt, ha jól emlékszem. Egy meglehetősen friss dúzzanat a bal szeme alatt, a másik pedig egy pingvin. De ekkora pingvint én még soha nem láttam. Mondta bármit is azon kívül, hogy baleset volt? Mondani nem mondtam, de egyértelműen jelezték, hogy hallgatnom kell az ügyről. Á, értem. Hát ez minusz öt. Parancsok Reddit oldalon van egy ilyen mondat. A stream altár ez a szekció. Fontos, hogy csak a tippelekre sútokban működnek a parancsok, csak ebbe írva a értem. Tippelek helyett nem hívott kéne? Nem, tippelek. A stream altár az tippelekkel működik. Honnan bizony. Igen, igen. Ennek a pitonnak is ő a patrónusa. Megmuta megmutassa neked az lesz, hogy ki a patrónusa. Hát úgy néz ki, hogy a három válasz közül a kettő rosszat már megtaláltuk. 
What you can be up the initial. How did I what you I up? Are you me? Yeah, he go. Away to Bucky that I didn't know. Oh, yeah, stop. So I think the house they share, man. Yeah. Lehet, hogy nem könnyű erről, erről beszélnie, de megvizsgálta alaposabban a sérüléseit. Not, not Jó magam, nem az a fajta orvos vagyok, de azt még én is meg tudtam állapítani, hogy a nyelvét vagy kivágták, vagy kiharapták, a szemét pedig vagy kézzel, vagy valamiféle tompa tárgya nyomhatták ki. Ezen kívül rengeteg csontját eltörték mindenütt a testében, de az ezek szerint kétség sem férhet, hogy nem baleset történt. Azt én egy percig sem gondoltam, Mr. Federland. Megértem. Koncentráljon, doktor úr, mit gondolom, mi történetett Albertán? Koncentráj, doktor, I'm sure it was hope I got to... Jó, szósz, mi történt? We understand. Hát ez még mindig 90 százalék. Hol ronthattunk vajon? Tehát plusz 10. Az íbön megfenyegette önt, az mínusz 5, tehát az, a, az az opció nem lehet. Különleges elbánás, közveszélyes volt, az, az nem, nem jó opció, az csak plusz 5. És mi plusz 10 össze tudunk szedni. Ez, ez mennyi? Sasú, köszi szépen a támogatásodat. A regének a szvegek, srácok Sasúnak, és köszi, hogy a prime te is rám használtad el. Igen, ez plusz 20. Minus 5 volt. Ez volt a minus 5. Meg kell találnunk srácok, hogy mi a tökéletes út. A maga elhallgat előlem pár dolgot arra, mit mond. Minus 10. Elhallgat ez minus 10, kibejárkálhat minus 5. Ez, ez kell nekünk, mert ez plusz 10. És itt ez pedig plusz 20. Így van. Tehát itt meg nem nagyon le... Akkor, akkor, akkor a végén... Szedjem össze magát, doktor! Milyen volt Albert állapota az incidens után? Ugye ezen a hang nem ér egy nyomozó. Kocsdok ide, úgy látom, kicsit felkavarják ezek az emlékek. Már hogy ne kavarjának fel, nem vagyok szörnyetek. Egy megcsonkított állatról beszélünk. Szóval, milyen volt Albert mindezek után? Csendesebb, mint valaha. Gondolom ez nem meglepő, de mintha nem csak szóban lett volna csendesebb, hanem lélekben is, és szellemben is. Ezt hogy érti? Nem hagyta a festést. Eltűntek a rohamai. Lényegében nem csinált már szinte semmit. Igen, tehát, hogy ez, ez nem jó. Ez, ez az irány, ez egyszerűen nem jó. Itt ez a normális Yamamoto. Az állat emberek. Ha, 
So, what I wouldn't of course. Bad. He thought about that. Initial. Let's close these. Az először találkozás is kell, mert az plusz úgy. Ha. Hát most már, most már rá keresek. Tehát a maga elhallgat előlem néhány dolgot, igazam? Igazam van? Azokra a kérdésekre tudok válaszolni, amelyeket feltesznek. Most mégis kikerült a válaszolás. Nincs oda éles látás egy kakastól, nem is rossz. Köszönöm, szóval. Albert egy más milyen dolgozott. Hobart Wessler a testvére megbízására. Csak nem egy natasa nevű nőről volt szó. Pontosan. Did Albert felt weird? So Albert left on Aha, many occasions. Ez az, ez az, igen, igen, ez az. So ez az az út, ami nekünk kell. Of course. Igen, igen, tehát ott elszenvedtünk egy minus tizet így van. What you can be so initial. What I am. Let's look at it. Tehát, igen. És akkor ez egy új. Albert elmondta önnek, mit érzett a festményel kapcsolatban. Az első pillanattól kezdve imádta, de ki is kárkózhatná ezért. A változatosság friss levegő, egy gyönyörű hölgy, és persze mindezek hetébe azt állta, amit a legjobban szeret. szeret. Festhetett. Meglepően hatásos terápiának tűnik. Az is lett volna, csak sajnos ezek a kirándulások rendkívül mértékben felerősítették a rohamait, és kezdtek egyre végletesebbé válni. És akkor én már megy tovább minden a maga sorrendjében. Hát... Uh, Azt mondja, szedje össze magát. Nem, koncentráljon. És akkor így... Így ezzel megvan... Nem. Nem. So, yeah. 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 A, a, igen, na, 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 megvan, tehát beszélünk vele először, először ö, m, elmondjuk neki, hogy elhallgat-e tőlünk, vala, elhallgat -e előlünk valamit, és amikor újra kezdjük a beszélgetést, akkor előjön egy opció, méghozzá, méghozzá, ö, méghozzá az, hogy mikor és ö, miért hagyta el Albert, az intézményt először. És most ugye azt választottuk, és most már azt kell megkérdezni, hogy uh, mit érzett Albert. Az első pillanattól kezdve imádta. Igen. És akkor most így nem, tehát hogy itt, itt most ebbe a, ebbe a sorban nem volt mínusz kérdés. Elsőre nem lehet végigmenni ezen a kihallgatáson úgy, hogy százszázalékos. Viszont másodjára, amikor újra kezdjük, akkor már van egy plusz opciónk. 
Szia Renta! Mi ez? Ez egy nagyon király, egy nyomozós játék. Magyar fejlesztési, magyar feliratú. Albert Wessler eltűnt. Van egy sejtésem róla, hogy mi történetett vele? Ez egy meglehetősen sokkoló információ. Gondolom megértik, miért itt voltuk el a dolgot. Ha nem Mr. Bessler követeli, soha sem engedtük volna van egy betegünknek sem, hogy szabad, szabadon járjon az intézeten kívül. És aztán jött a baleset. Baleset. Ha, egy pillanatig sem hittük, hogy hittük el, hogy az, az volt. Ráadásul onnantól, hogy Albert visszakerült hozzánk, teljesen megcsonkítva. Egészen más lett. Még is hogyan más? Persze. Ha valakinek kinyomják az egyik szemét és kitépik a nyelvét, más lesz. De nem így. Albert egy másik személyé vált. Ne hiszünk, doktor úr, szóval megnézhetnénk Albert szelláját? Inkább szobának nevezném. Mr. Wessler meglehető, meglehetősen kivételes körülmények között lakott nálunk. Szintén a Wessler névnek hála, ha jól gondolom. Igen. Nos, mi próbálunk minél nagyobb kényelmet nyújtani. Minden betegünk számára. De Albert valóban különösen nagy kivételezés merész részesült. Remélem nem bánja alaposan szétné szétnézünk oda bent. Úgy vélem sajnos ez már senkit sem fog zavarni. Hát, ez meglepő. Az biztos, hogy ilyen kórtermet még soha sem láttam, de az igazat megvalva állak nékit. Úgy tűnik Veszlernek lenni valóban meglehetősen kiváltságos dolog. És veszélyes. Leginkább az, igen. Nézzünk szét alaposan. Biztos vagyok benne, hogy itt válaszok várnak ránk. Szinte érzem a szakukat. Én egészen mást érzek. Festék, tinta, bakolat, valamilyen olaj, öregető papír, enyhe patkány szag. És szép remények. Szép remények. Eltéveszthetetlenül, igen. Általmas neked ez a helypajtás, de ha már úgy beizítottad a szimatodat, kérek szagolt ki a megoldást. Rendben? Akinek nincs nyelve, az nem tudja elmondani, hogy ő nem Albert, ugye? Ez így van. Ahhoz nyelvésznek kell lenni. Rajta vagyok, főkakas. Na. Firkálmányok, újságcikkek, tanulmányok, versek, tökéletes káosz. Pont mint egy zaklatott alak, zaklatott elméje. Igen, de ebben is valami, van valamiféle rendszer. Csak fúságosan plusz, hogy fel tudjuk fogni. Ha te mondod, főnök, nem ismerős ez, Sunny? Pont, mint a te irodád és a te íróasztalod. Sőt, ahogy így körülnézek, egy, egy év hasonlóságokat is fel tudok fedezni. Marty. Oké, oké, kus legyen, Marty, tudom. Fotó a Veszlerek. Veszlerekről. Egy betéjűikek, és könnyen meg lehet, hogy ugyanazt a nőt szeretnék. Két férfi és egy nő. Ebből még soha sem, sőt, ki semmi jó. Hát, azért ezt nem mondanám. Az összes vadakra, Márti, kérlek, csak fog be a csőröd, oké? Okay? Csak használni a fantáziádat, vén baromfi. Miért csak egy levél? Eltettük a képet és a levelet. Szia, Phoenix! Tudod, nem is lehetett olyan rossz dolga itt. Már azon kívül, hogy minden szeretetétől távol kellett élni egy őrültekkel teli ősi kúriában? Hé, igazad van. Mint mindig. A stílus nagyon ismerős nekem. Túl régóta gyötör a magány, mi? Nem vicces, Márti. De az, egy kicsit. Szóval ilyen egy eredeti Albert Wessler? Azt hiszem. El kell ismernem egész jó, és nagyon hasonló, hasonló volt az is, amit Natasha szobájába láttam. És amiből persze kihagytál. Bocs, kisfiam, talán legközelebb. Hú, nincs itt kicsit meleg. Na jó, Márti, ennyi elég lesz. 
Ilyen festményeket látunk egyébként a... A... <kül> testüket áruló állatnénik. Épületébe is. Aminek most a neve nem jut eszembe. No way! Nem már, ez valamiféle rejtvény? Nem hiszem, de ettől függetlenül találhatunk benne valami fontosat. Egy mintát, egy jelképet, bármit. Szia, Franyobúta! Nagyon sír ez a játék, nagyon király. Vicces, vicces, rejtélyes, és nagyon hozza azt a hangulatot, amit például a Sin City filmek is. Biztos kell majd valamit csinálni. A bordéház, arra gondoltam, igen. Egy kis ablak, egy kis remény. Igen. Szóval Albert üdülten szerelmes volt Natasába, és szó szerint mindent meg kellett volna értem. Kérlek, hogy végül mindent meg is tett. Albert was. Yeah. What do you make of this? Let me tell you what I saw. Apart from the fact that I was totally insane. I don't know. Maybe we've been chasing the wrong person all this time. What do you mean? Everything will be fine. 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 Everything I just have to think things through before I come to any conclusions. Martin, I'm not sure if I'm going to be able to do it. I'm not sure if I'm going to be able to do it. I'm not sure if I'm going to be able to do it. I'm not sure if I'm going to be able to do it. I'm not sure if I'm going to be able to do it. I'm not sure if I'm going to be able to do it. I'm not sure if I'm going to be able to do it. I'm not sure if I'm going to be able to do it. I'm not sure if I'm going to be able to do it. I'm not sure if I'm going to be able to do it. I'm not sure if I'm going to be able to do it. Szóval, aki az elment gyógyintézetbe volt, Albert, az kiszökött és, és Hobart helyére lépett. És felfaladták a testét. És mivel Albert egy számító mm, személyiséggel rendelkezik, ezért szerintem ez lesz egyébként a, a trükk és a csavar. De hát mindjárt kiderül. Komolyan kinyírsz ezzel, szóval akkor merre? Irány vissza Clóvilben, ahol végre összerakadjuk a teljes képet. Á, megörítesz ezzel, de oké, és legyen. Akkor hát irány haza. Szia, Kulársz. Szóval, nyomozórak, megtalálták, amit kerestek? Azt kell mondanom, hogy igen, doktor úr. Még többet is. Nem merném azt állítani, hogy örömmel hallom, de annak örülök, hogy segítségükre láttam. Még köszönjük, Doki. És ha nem sértem meg, remélem záros határidőn belül nem találkozunk újra. Legalábbis nem az én, vagy az ön munkája okán, ugye? Pontosan. Viszlát, doktor. Viszlát, nyomozó urak. Na nézzük. Albert Wessler eltűnt. Van egy sejtésem róla, hogy mi történhetett velem. Albert őrülten beleszeretett Natlasába, talán ezért kellett meghalnia. Ibben valószínűleg saját testvérét 
Albert Wessler tölte meg, vagy ő lette meg és tüntette el Zippel. Legalábbis egyelőre ezt még a legvalószínűbbnek. A professzor családja már több, mint száz éve uralja az elmegyógyintézet épületét és, hozzátartozó, és a hozzátartozó birtokot. Nem semmi egy örökség, az biztos. Ridek, kimért és végletekig profi a saját területén, de az, ami Albert er történt, még őt is kioszta a sodrából. Albertet a testvére Ibön több alkalommal is kihozatta az intézetből, hogy megfesthesse azt a végzetes képet Natasáról. Azt hiszem megvannak a motivációink, uraim. Trumfét alapítása óta csak egy alkalommal próbálták meg leikázni. A félszázados megszállás 622-ben kezdődött a 600 és 677-ig tartott. Ez idő alatt Harár birodalom okupálta Clóvil minden területét, kivéve annak gyarmatait, melyek végül Szolaszó és Vlavoszlavja Vlavoszlavja segítségével visszavették Clóvil irányítását. Jó. Ezt nem hiszem el már, megint ezen? Neki miért őket a kocsi már nem bírja sokáig. De csak ne aggódj, Sunny, én erre születtem. Egy kis kodozás. Ez nem sokan múlott, és csak megerősített abban, amit egyébként is gondoltam. Veszlár kétségben van esve. Tudja, hogy ha mi életben maradunk, neki lőttek. Ja, arra figyelnem kellett volna, hogy amikor lőnek, akkor a kakasom ne legyen kint az ablakon. Szia, Meanig! Sziasztok, srácok! Tudja, ha mi életben maradunk, neki lőttek. Mire jöttél rá? Elmondanád végre nekem is? Persze, csak rakjuk össze a képet részletről részletre. Iban. Iban. Zibász. Zip. Natasha. Végzetes szerelem és Natasha. Ja? Szerelmes levél, Natasha, nem. Cárklub, nem. Pisztoly. <gül> Fotó. Hát akkor nem. Festmény darab, így van. Natasha megpróbálta megmutatni nekünk a festményt. Natasha el akarta titkolni a festményt előre. Nem. Hát akkor még mondjam. Natasha el akarta pusztítani a festményt, hogy elkentőzze, mi történt Albert Wesslerrel. Nem. Natas, igen. A takasa azt akart, hogy megtaláljuk a festőt neki. Natasa azt akart, hogy megtaláljuk a festőt neki. Hát most már. Igen. Natasa el akarta titkolni a festőt előlünk. Opció, ami jó lenne. Nem tudom, itt most ez így bebegolt. Hát, hogy egyik opció se jó. Tehát ez már volt, srácok. Natasha megpróbálta megmutatni nekünk a festményt. Ha csak én bénáztam. És a festvény elvezetett volna minket. A 
Az elmegyógyintézetben, ahol megtudtuk, hogy Ibön megölte Albertet még hozzá a festmény miatt. Ibön és Albert Wesslerhez. Albert megfestette Natasha képét, tehát többször is találkozniuk kellett. Ibön és Albert Wesslerhez. Albert megfestette Natasha képét, tehát többször is találkozniuk kellett. Így van, végzetes szerelem. Végre elsőre eltalált, hogy Albert. Amitől Albert vele szeretett Natasába és elszökött a titkos búvóhelyre, amit még mindig meg kell, hogy találjunk. Nincs titkos búvóhely. Elmenekült az intézetből, hogy az őt követ körülvevő sötét erdőben éljen őrült remeteként. Beleszeretett Natasába, míg egy végzetes éjszakán megölte a saját testvérét, hogy átvegye annak helyét és elnyerje Natasha szívét. Ott is van. Ez a tippem nekem is. Ügy lezárva! Kéz closed! Akkor mi lesz most? Az elkerülhetetlen Márti, hogy elmegyünk a Vezle... Az elkerülhetetlen, az elkerülhetetlen Márti. Elmegyünk a Vezler, Vezler rezidenciára és szembesítjük Ibönt a tényekkel. Úgy érted Albertet, igaz? Yeah, Igen, exactly. pontosan, és persze Natasán. Mondanod, hogy tudott róla? Valami bűzlik itt Márti, az egész ügy. Újságosan is kusza. Sok szerencsés véletlen, ugye? Így tíz év után csak tanultál valamit, nem igaz? Kilenc. Ahaha, igazad van. Mi van? De ne vettél, Sunny. Mi? Hagyd már, csak felhorkantam. Te ne vettél. Felejts el, Márti. Ezt még az unokáimnak is mesélni fogom. Na jó, Márti, elég. Oké, okay, oké, okay, okay. szóval Albert őrülten beleszeretett Natasába, és úgy döntött, megszerzi magának. És erre az volt a legjobb lehetősége, ha egyszerűen helyet cserél Iben Veszlerrel. Szóval ezért a kitépet nyár. Igen, Iben akkor se tudott volna kömni, ha akart volna. Micsoda ördögi terv. Inkább teljesen tébolyodott. De akkor mi ez az üzenetek? Miért a fenyegetések? Albert megszerezte, amit akart, és meg is úszhatta volna. Nem vagyok pszichológus, már ide emlékezz arra, amit a doktor mondott. Albert súlyosan sérült. Többszörösen hasadt személyiség. Úgy vélem a két identitása küzdött egymással. Szóval az üzeneteket egy olyan énje írt, akit felemésztette a féltékenység. Valahogy úgy, Márti. De hogy mi a teljes igazság, azt csak tőle tudhatjuk meg. Igazad van. Akkor indulunk, vagy mi lesz? Indulunk, Márti, és befejezzük, amit elkezdtünk. Ha bármit szeretnél elintézni előtt a fönök most, tehát később már nem lesz rá alkalmat. Igazad van, Márti, ideje elvarni a szállakat. Látom, készen állunk. Puska kell ez a melóhoz, Márti. Lehet, hogy még az sem lesz elég. Ha Berta velem van, semmi félni való. És én sem félek, mert itt vagy te. Na és persze, Mr. Sinler, most meg kéne hadódnom. Hát az jó lesz, ne igen. Ha igaz a teóriánk, ez bármilyen golyónál fájdalmasabb lesz. Ó, milyen ügyes point of no return értesítés. Ja, igen, igen, nagyon jól csinálták. Itt teljesen benne volt a játékban, és nem ilyen izé, hogy felhívjuk a figyelmet, hogy innentől már vége lesz a játéknak. Nagyon jól megcsinálták. Hát, ez a terv. Gondolod, ez elég lesz. Már hogy elég bizonyíték. Cseppet sem. Ezért megyünk bejelentés nélkül. És nagy puskákkal. Pontosan. Tetszik az új szani. Nincs olyan, hogy új szani, csak a réginek elege lett. Szerinted tényleg szükség van a kamú jelvényedre? Soha sem volt szükségem jelvényre, Márti. Micsoda tuma? Ez sokkal inkább a féle kabala? Emlékeztet ránk, kinek kellene lennem? És működik? No, Nem igazán, Márti. Really. Nem igazán. Kicsit ódivatú ez a stuká, de megértem, hogy miért ragaszkodsz hozzá. Mert egy rinocéről szűbőrét is átviszi Márti, és mert a hígirostát nehéz lekaparni. Rossz szokások híve vagyok. Néha én is csak egy rossz szokásodnak érzem magam főnök. Nyugodt látsz, Márti? Az vagy. 
It's a little bit, you know, okay. Úgy néz ki, hogy mindenről csak egyszer beszélnek. Ha túlnéljük ezt, meg megmondjuk? Inkább valami különleges really alkalomra tartogatnám. <gasps> Azt mondod, én nem vagyok elé, elég különleges neked? Csak vicceltem, ha túlnéljük, még ma kiszuk, de az utolsó cseppig. Ez a beszéd. Mi felsége a második nagy Berta? Még mindig fáj, ha csak rá gondolok. Ő, hogy élsz? Berta ritkán hagy tanúkat maga után. Ja. Szinte átláthatatlanak több. Érdekes, de most kivételesen valahogy úgy érzem, ez jó előjel. Really? Helyleg? Miért gondolod? Nem is tudom, ki is olyan, mint a fény az alagút végén. Ugye nem készülsz meg, ha öreg, mert a öngyilkos küldetése megyünk, szólj előre. Miért? Még nem mondtam volna. Nem vagy vicces. Ilyenkor szinte tisztának tűnik a város. Csendes, néma. Nem is elvilági. Édes Istenek, e tényleg halni készülsz, igaz? Csak szívózva feled, Márti. Csak nyugi. Ja, yeah, kösz. Nagyon megnyugtató vagy. Irány az ismeretlen, mi? Ahogy mondod, partner. Csináljátok belőle a káktélt, kakasok. Az lesz. Bár patkányból lesz koktél. Kihalt volt helység. Emlékszel a kecskés balhéra? Melyikre gondolsz? Amikor az az elmebajos farkas felfalta, egy fiatal kecske anya kidáig. Az még bosszúból, az meg bosszúból felvágta a sát és kövel kell rakta tele. Hogy emlékszem-e? Sosem fogom elfelejteni azt a mérszerszéket. A jól tudom, a kicsiai maradványait meg magával vitte. De miről jutott eszed? De miről jutott ez most az eszedbe? Ez volt az üz... Ez volt az az üzlet. Keskanyú üzemeltette. Itt találták meg a töglött farkast. Ez... Pont ez... De jó ég! Bizony, még mielőtt bezárták. Mindez már akkor történt, amikor a környék kezdett lezülleni. De élet még volt itt. Most már az sincs. Csak a semmi. Ja, is érteties ez a hely. Meg kell hagyni. Azért én szeretek itt lakni. Mert elcseszett alak vagy, Sunny. Uh, ez a kövekkel rakta tele a hasát, ez ilyen magyar népmesére emlékeztet engem, mert magyar népmesét már ezer éve olvastam. Kire ez a hideg, ha csak ránézek a kirakatra. Na igen, a vicc az, hogy egy ideig még működött a bolt az incidens után. A kecske egyik robbanat csinálta. Ha még valaki a halott farkas családjából felel nem akarta gyújtani. Ja, hát ez tényleg vicces. Iroska és a farkas? Á! Ah! Á! Ah! Na látjátok, arra már nem is emlékszem. Iroskára és a farkasra. Yeah, oh yeah. Abba volt ez. Micsoda utalás. Sose gondoltam volna, hogy egyszer úgy nézek majd erre a helyre, mint az otthonokra. Kóra az élet, kócsa az élet, mi? Én sem gondoltam volna, hogy mindazok után, amit tettem veled, vala még együtt dolgozunk. De volt valami három kecskés verziója? <gül> az ilyen DLC lehetett az best. Arra gondolsz, hogy lelőttél? Tudod, hogy megvolt rá az okom, Sunny. Na igen, bocsánatot kértem már, értem valaha? Azt hiszem nem. Na, akkor ez már maradjon is így. Azért én bocsánatot kérek, hogy lelőttelek főkakas. Semmi baj, Márti. A legjobb barátokkal is megesik az ilyesmi. Ezt a mondatot most megjegyeztem, és soha sem felejtem el. Nehogy visszamerj élni vele. Ki? Én? Mégis minek nézelt engem? Több mese is használja ezt a fordulatot, igen? Nyugi öregharcos, nem lesz semmi gond. Miért mondod ezt? Annyira pámoltad az épületet, gondoltam el kellene pár megmutató szó. Szívózva velem? Érvezed ezt, ugye? Ezt visszautasítom. Tudod, nekem is vannak ám érzéseim. És sosem állítottam az ellenkezőjét. Kedvesem, Isten veled. Vele gondolni is fáj, de a torpán, nélkül bizony nem mentem volna. Vigyány, Sunny. Azt hiszem, ha most elindulok, onnan nincs visszaút. Legalábbis nem ma. Mindent elintéztél? Még át kell gondolnom, Márti. 
És egy kaptunk egy új helyszínt. A végére nem szinte a csapat. Szinte csapattag lett, nem? Ugye te Leopold. Á, nem már, megint elrontottam. Nem csak hűlök. Most ez egyszer tényleg jól mondtad. Á. Ha a tepsikülés nincs, nem jutottunk volna el idáig. Akarnánk se, tagadhatnánk le. Sokkal tartozunk neki. Hey, Louis! Ugye nem virasztottál miattunk egész éjjel? Még sohasem voltam ilyen izgatott számi. Kumbolyan, hatalmas megtiszteltetés, hogy a csapat részese lehetek. Mi az? Te, Louis. Már nem dadoksz. Vagy mi? Az előbb. Nem dadoktál, de még csak egy kicsit sem. Ne, biztosan nagyon fáradt lehetek. Előfordul néha. És visszatért. Szóval, kösz ismét, Louis. Ismét, Louis. Mindig te húzol ki minket a csávából. Ugyan, fiú, nem tesz semmit. Én vagyok hálás, hogy részese lehetek a csirkekokók egy kalandjának. Ráadásul lehet az utolsónak. És Sunny, ne légy unda. Nevedd el a kedvét. Olyan aranyos. Pardon? Semmi, semmi. Szia, gyap, gyap. Szóval most mentek és szembesítettek Mr. Wessler? Nincs más választásunk, Louis. Ha már egyszer ideig eljutottunk, tudnunk kell, mi a vége. Rendkívül bátrak vagytok, fiúk. Őszintén ne nyugodsz, mire vagytok képesek egy olyan ügyért, amelyel semmit sem nyerhettek. Hát, mond valamit a nyúl. Ez nem a pénzről szól, de nem is a bátorságról vagy a büszkeségről. Ez egyszerűen makadság. Leginkább igen. Hát, sok szerencsét, fiú. Kösz, Louis. Ránk is fog férni a szerencse. Jó, és akkor most elmegyünk. Ja, ja, hát akkor nem megyünk sehova. Tehát mivel Luizzal beszéltünk, így nyílt meg az az opció, hogy tovább menjünk Alberthez. De még be lehetne menni a, a hotelbe, ahova nem akarunk. Look, Sonny, I think if I'm still... Csak most esik le Sunny, Iben a Cárklubban. Igen, Márti, az az Iben már régóta Albert Wessler volt. Emlékszel, mit mondott róla Natasha? Hogy most ebbe furcsa nem viselkedik? Pontosan, mintha nem lenne önmaga. Még csak a szemünket nem szúrta ki a dolog, nem igaz? Ne kész magad, Márti, erre nem tudtunk volna csak úgy rájönni, ahhoz túlságosan is elvetem ő történet. Hát ebből élünk, nem? És van egy olyan érzésem, hogy lesz még ennél meredekebb ügyünk is. Mit tudja, Márti? Ez nem csak rajtunk múlik, sőt, főleg nem rajtunk. Ja, igaz. Gondolod, hogy az elmegyógyintézetben is benne volt? Elmegyógyintézet is benne volt a buliban. Úgy értem, hogy eltusolják Albert eltűnését. Tudod, igen, kiráz a hideg a hüllőktől, és az egyik nemrég egy hajót is se ránk gyújtott. De, kucsa mód, a doktor őszintén. Nekem pedig bent lakónak. Komolyan egy pillanatra elgondolkodtam, hogy nem őrült el mindenki azon a helyen. Na igen, aki szörnyekkel küzd, vigyázzon ne, hogy belőle is szörny váljék. mindig a doktorról van szó? Há, jó kérdés. Szóval mi a terv? Az orra alá toljuk a levelet és a teóriánkat, aztán karba tett kézzel várjuk az eredményt. Valahogy úgy, Márti. Azt hiszem, a jelenlétünk is elég lesz, hogy végre kiugrasszuk a nyulat a bokorban. Nagyon remélem, hogy igazad van, főkakas. Nincs más lehetőségünk, szóval én is nagyon remélem. Gondolt, hogy ez egy szerelmi háromszög. Ugye te, Natasha is viszont szeretette Albertet? Ez egy jó kérdés, Márti, de nem hiszem. Amikor először beszéltem Natasha-val, azt mondta, a maga módján őszintén szereti magát. Maga módján mi? És a maga módján nem szeretett két patkányt is? Talán. Talán sejtette is, hogy mi az igazság, de magának sem mertebb bevallani. Hmm. Szóval, mi a véleményed róla most, hogy nagyjából átlátjuk a helyzetet? És tudom, Márti, de azt hiszem, Natasha tényleg nem akart rosszat. Szándékosan, biztosan nem. Hát, én ebben nem vagyok olyan biztos, mint te főnök, de azt hiszem, ez nagyon hamar ki fog derülni. Tudod, azt hiszem, Natasha nagyon is tisztában volt vele, hogy amelyre vetődik, katasztrófa jár a nyomában. De nem telt róla, és nem telt ellenesen. Egyszerűen vannak ilyen emberek. Tényleg? Na nem mond. Nekem pont eszembe is jut egy nagyon hasonló. Most rám gondolsz, igaz? Aki még gondolatolvasó is. Talán igazad van, Márti. Talán igazad van. 
Jó. Mehetünk tovább, srácok. Albert Vaga Ibön Veszler, az őrül testvér, átvette fívére helyét, és most megpróbálja elvarni a szálakat. Ha nem kapjuk el most, könnyen lehet, hogy elkésünk. Louis szinte a csapat harmadik tagja lett, annyiszor kiúzott minket a csárvából. Egy élet kevés rá, hogy meghálál meghálálhassam neki. A szőzsák harmadszor is megpróbált eltenni minket lábalól. Persze, sikertelenül. Remélem nem lesz negyedik alkalom. Szevasztok, srácok! Utolsó plac, a Veszler birtok. A nap úgy sütött, mintha minden a legnagyobb rendben volna. Készek éreztem magam. A nagy kirakós minden darabja érekült az asztalon, csak össze kellett illesztenünk a részleteket. Beszédes pillantás, egy meg nem válogatott szó, és már meg is van a megoldás. Tudtam, hogy jó helyre megy. Tudtam, hogy mindjárt vége lesz. Was Natasha tényleg csak egy áldozat lett volna? Vagy fényfé tudott mindenről? Hova tovább talán ő irányított mindent a színfalak mögül? Most, ha nem tudod merre, akkor irány előre. Mégis, mi baj történhetne? Nagyon morbid ez a grafika? Uh, nagyon jó ez a... Hát itt vagyok, Natasha. Remélem vártál rám. Szőrös Istenek, tudtam, hogy gazdag, de hű, a fél város a kezében van, Márti. És persze a tizenketek tanácsának fele is. Hát azt hiszem, ma nagy halad fogunk. Én azért ennyire nem szaladnék előre. Biztos vagyok benne, hogy Veszler számít ránk. És remélem Natasha is. Reméled? Ha igazán van, ő lehet az egyetlen esélyünk a túlélésre. Szép kis kilátások, mi? Volt már rosszabb. Tényleg? Mi a franc lehet ez? Víztorony, lövész szállás, vodászles, kicseszett világító torony. Azt hiszem ez a hatalmas egyéb hülyemléke, Márti. Aki ekkora tornyot épít a kenyébe, az valamit kompenzálni akar, vagy csak túl sok zsetonja van. Honnan a szép pofára esni? Végre kiderül, hát tudsz repülni? Mi próbáljuk? Micsoda paripa, nem igaz? Úgy tűnik, lóvérben meglehetősen kifizetődő a szervezet bűnö bűnözés manapság. Csodálkozol? Visszavonultak a csirkekupok. Azt mondják, újra együtt a csapat. Nem, az lehetetlen. Ó, oh, igen, nagyon is igaz. Mi is furikázhatnánk ilyenben, nem? Szerinted jó gengszerek lettünk volna? Nem hiszem, Márti. Mi egyszerűen baleknak születtünk. De legalább becsületes baleknak. A kettő ugyanaz. Hát az biztos, hogy Veszler szép érzékével nincs gond. Most a kocsira gondolsz, vagy Natasára? Mindkettő. Megértem. A színek nem... A színek ritkák ebben a világban, és itt most zöld, ö, minden, ami zöld, ugye? <gül> Ez biztos jelent valamit. Vagy éppen semmit. Oh, this place Ennek lehet a saját üvegháza van. Szerinted mi lehet oda bent? Százszázalékos tartalom és kibírhatatlan hűség. Nem úgy értem, vajon elbecsületetlen titkaságokat termesztenek? Vagy mutány sírkelvő óriás virágokat? Mi? Ugye ez most csak ki... Ugye ezt most csak kitaláltad, olyan nem is létezik. Ez jelzi, hogy ez a külváros, igen? Emlékszel arra az ügyre, amikor az a Dén megyét pont egy ilyen üvegházban fogadott minket? Na ne, hogy emlékszem, alig 5 percet beszéltünk, de te két elipoár brandit is benyakaltál az öreggel. Igen, igen, a graffiti is fal is menő volt. Kellett a folyadékpótlás, ürültem meleg volt oda bent. Folyadékpótlás, mi? A real jungle dzsungel, az aszfalt dzsungel közepén. És egy költő, aki elveszett a dzsungelben. A real jungle. Huh. 
Veszler egyik őse tanár. Veszler egy szegény cipész a családból származik, és sokkal inkább azt mutathatja, amit magáról gondol. A lovagi esek hogy jön össze a szervezet bűnözéssel? Miben épp ki akart szállni az albilági játszmákból? Amikor a testvér kitépte a nyelvét, kinyomta a szemét, majd megölette és átvette a helyét? Ja. Biztos valami híres alak. Hogy állsz a történelem már? nem valami jól. Tényleg? Igen, mindig is lenyűgözött az alap. Lenyűgözött az alapítási háború. Őképp a végső nagy csata, a szövetség és a mocsári klá... A szövetség és a mocsári klánok között Hidd el, amit a háborúról regélnek már Nincs semmi dicső vagy szép benne Kizárólag nyomor és szenvedés És egy raheldi pénz Na meg az Egyszer talán neked is szobrot állítanak az őrsön földök Már szinte látom is Nem, amíg Bad Boy életben van Na, ez igaz Ez egy kúria, vagy egyenesen egy kastély, vagy egy kisebb város. Az biztos, ha a focsuk fogócskára kerül a sor, az öreg veszel előnyben lesz. Komoly előnyben. Nézd a rengeteg növény, mintha a természet visszakövetelni, ami az övé. Igen, elképesztő látvány. Érdekes, ha valaki belőle ennyire rohad, mint Veszler, hogy bír mégis ilyen szépet állvadni maga köré. Jó, most már mindent megnéztünk, srácok. A nagy háború a szövetség és a mocsári kránok között, ami végül eldöntöttek Lóvil sorsát és a várost, a szövetség kezében a nagy gyarmat hatalmak közé emelte. Lóvil innentől számítja az időt, azaz az esemény pontosan 942 éve történt. Hé, csak ne olyan gyorsan csirkék! Bocsássanak meg a társamnak, nem akar boromba lenni, csak tudják, a rossz belőszültése. Nézd, csak kék vannak itt! Micsoda meglepetés a legnagyobb rajongói! Szerinted adjunk nekik autogramot? Tehát mondd, hogy itt jön a nagy lövöldözés. Ha szerencsénk van, hogy így lesz, Marty. Ha szerencsénk van. Ó, nézd, csak így vannak itt. Furcsa, hogy nem ismerem fel őket. Talán, ha puska lenne náluk, toptános golyószóró mondjuk. Á, igen, megvan a kint balek a luxus furgonban, amelyet úgy szétlődtél. Pontosan. Na, látod, hogy megy ez. Grr, mit kerestek itt csirkék? Szeretnétek, hogy befejezzük, amit elkezdtünk? Szívesen szórakoznánk veletek, de a főnökötökkel van beszélni való. És a ház útnője is vár őket, ha már itt tartunk. Valóban? Igen, valóban, tűnök fej. Ez esetben úgy vélem, hogy nincs okunk feltartani önöket. Nem igaz, Gibria? Takarodjatok a szemünk elől, amíg még van a kolla bőrötökön. Csak nyugalom pajtás, mert így sem vagyunk. Viszlátál közelebb, fiúkák. Érzed ezt, Sunny? Érzek valamit. Talán gyűlöletes ostobaság lehet. És tónya baromság. Tényleg. Ne bosszantsatok fel, szárnyasok. Nem jártok jól vele. Attól félök a tarsa, mi között beszél, uraim. Micsoda szép szállegények, nem partner. Azok bizony partner. Ja, csak Gabriel el lehet beszélni. Jó, meg vagyunk srácok. Bizonyára Wessler és Natasha a lakrészéhez vezet. Elő a fegyverekkel és fejjel a falnak. Erre semmi szükség, Márti. Megvárjuk, amíg fogadnak minket, ahogy igazi úri emberekkel szokás, aztán talán szükség lesz a fegyverekre is. De remélem nem kerül rá sor. Nekem azért viszket az ujjam, Sunny. Valakinek meg kell fizetni ezért az egészért. Csak nyugalom, Márti. Valaki ma biztosan meg fog fizetni. Ja, csak nem mi legyünk azok. Mint a növényzet meg akarná folytatni ezeket a gyönyörű falakat. Talán így is van. Talán száz év múlva nem lesz itt más, csak növények. Egy végtelen bolygó méretű csúnkál. Már ég sötét gondolat. Valóban az. 
It's like some. You mean the plants? Both. I... Na nézzük csak. Ez is úgy like van. Itt a helyet valami ősi idő előtti mérek folytogatni. You mean the plants? A növényekről vagy Albertről beszélsz? Both, Azt hiszem mindkettőről. Not yet. Még nem, First, először beszélünk el a sába. Igazad van, Sunny. Oké. Csoda szép ez a hely, de valahogy mégis ráz tőle a hideg. Talán azért, mert jól tudod, mire egyőzik a szépség alatt. Mit Natasánál? Azt. Még nem tudom eldönteni. Majd milyen lehet Albert számára ez a hely? A cellából a kastélyba. Totális tébaj, nem igaz? Az. A csőrömből vetted ki a szó. Itt nem számított a Moliviára. Úgy tűnik, tényleg közel áll Beszlerhez. De vajon mennyit tudhat? Valószínűleg többet, mint mi. Hát az nem lenne nehéz. Talán beszélhetnél vele. A te barátnőd volt. Csak egyszer-kétszer randíztunk, és az sem sült el valami jól. Mondja, hogy meg vagyok lepve. Ah, ah, micsoda kellemes meglepetés. Hello, Olivia, Olivia drága. Tűnjetek el innen. Hogy uh, mondja, kisasszony? Gondoljatok vissza, és tűnjetek el innen most rögtön. Már ha meg akarjátok úszni épp tollakkal. Ugyan, Olivia, ne aggódj értünk, tudjuk, mit csinálunk. Martin, el kell tűnnetek? Vagy nem csak itt, de ő is veszélybe kerül, hát nem értitek? Natasára gondol? Kérem, mi vagyom meg, kisasszony, meg kell értenie, hogy muszáj beszélnünk, hiszen Veszlerrel és Miss, Miss Kacenkóval. Tényleg nem értitek, igaz? Mit nem értenek az urak, Olivia? Szóval, mit nem értenek a vendégeink? Csak azt próbáltam elmondani a detektív uraknak, hogy Mr. Bessler fáradt, és ilyen korán nem fogad látogatókat. Meg lehetősen ingerült, ha ilyen kora korai órán zavarják. Biztosra veszem, hogy Mr. Fetterland és Mr. McChicken tudnak egy kicsit várni, amíg kiben felfrissíti magát, majd én szóval tartom őket. Köszönjük, Miss Kacenko! Kérem, Sunny, azt hittem, ezt már megbeszéltük. Hívjon csak Natasának! Valami, Natasha. Kedves Natasha, beszélhetnénk önnel hat szemközt? Martin? Semmi gond, Olivia. Az urak jó barátaim. Igen, és Miss Kacenko. Én próbáltalak figyelmeztetni titeket. Kösz, Olivia. Köszönöm. Tudod, volt egy álmom mielőtt idejöttünk. Láttam Natasát véres szájjal, véres karmattal. És mit üzent ez nekem? Nem is tudom, Márti. De vallom, nagyon rég nem voltam már ennyire összezavarodva. Én csak dühös vagyok. Az az igazság, hogy nem is tudom megmondani pontosan miért. Az igazságérzeted mi? Inkább a ne cseszek egyetek a csirkekopókkal érzetem lesz. Ne, ne baszakodjatok a csirkekopókkal. Ez az a helyzet, hogy ez csak így jutott jól. Érzetem lesz az. D2-ös pont, ugye? Hát itt van a végzet asszonya. Ja, a sorsunk az ő kezében van. És milyen csodás kézis az, he? Meg lehetősen éles karmokkal, Martin. Gyerünk, Sunny. Nagy levegő, szedd össze magad. Az igazság az, hogy Ivan tényleg nincs bőrben, uraim. Ma rendkívül dühös és zaklatott. Biztosan nem várat ez a dolog egy kicsit. Mag maga bízott meg, meg minket tatasa, és az igazság, hogy épp, éppen, hogy csak megúsztuk. Épp tollakra. Szóval tudják ki adta a fenyegetéseket? Sokkal többet is tudunk, Natasha. Például arról, hogy dolgozott korábban. Beszéltünk Adam Zivasszal. A nagy vadakra. Miért nem mondta el? 
Gondolja, hogy egy nő csak olyan könnyen kimondja ezt, hogy korábban eszkortként dolgozott. Mali-val együtt, igaz? Szóval tudja. Tudom, Natasha, ahogy azt is, hogy ez az egész egy, egy csapda volt. Figyel, én próbáltam a lehető legkevésbé fájdalmasan intézni a dolgokat. Nem is kellett volna megtudnia. Valóban sok mindennek nem kellett volna megtörténnie, például szegény Deborának meghalnia. Édes, drága Debora. Inkább hideg és merev Debora. Kérem, ne mondja ezt. Járulékos veszteség, igaz? Nem gondolhatja, hogy bármi közöm, közöm volt hozzá. Nem, hiheti. Már fogalmam sincs, Natasha. Kérem, Sunny, mondja el, mi történt? Tudnia kell, igaz? Kérem. Elnézést, hogy megvárokoztattam önöket. Nyomozóra kicsit. Nehéz reggelem van. Hosszú éjszaka áll mögöttem. Valóban, mégis meglehetősen hosszúra sikeredett. Az nem kifejezés. Éppen azt mondtam az uraknak, hogy nagyon fáradt vagy, drágám. Ezért jöjjenek inkább egy másik alkalommal, majd én kikísérem önök őket. Ugyan, drágám, erre semmi szükség. Az én ajtóm mindig itt vál a legendás csirke kukók előtt. Kérem, fiúk, jöjjenek. Beszéljünk a szobámban. Akkor merre tessék? De csak maradjunk. Egy drágám, biztosan halára untatna ez a férfi a csebej. Kérlek, addig frissítsd fel magad, vagy közes egy kávét olíviával. Igen, drágám, ahogy szeretnéd. Kérem, jöjjenek velem az urak. Csak ön után, Veszler. Viszlát, kedvesem. Viszlát. Jó, és akkor most mehetünk Madari! Szevasz, szevasz. Köszi szépen a támogatásodat. Eregenek, srácok, a szvegek. A 63 szveg már nem fér ki, úgyhogy... Én ezt most máshogy oldom meg. De majd lesz megoldás arra is, hogy kiférjen. Hogy egy üzenetbe lehessen spamelni. Mi volt a mai menü? Hát, madari. Irítos. Atri hozott finom kenyeret, korpás, korpás tószt kenyeret, úgyhogy. Végre, végre pereghetett a pirítós. Köszi szépen a pergetés, srácok. Pontosan megpróbált elküldeni minket a Veszler birtokról, de miért? Féltett, féltett volna a minket, vagy valami egészen másokra volt rá? Olivia megpróbált elhajtani minket a Veszler kúriától, furcsa, de mintha alkódott volna értünk. Egy veszélyes elmebeteg. Oda nézzetek. Gyakran használ revolvert a hálószobájában? Ne, csak rossz megszokás. Tudja, akinek sok veszteni valója, sok a félni valója. So, tudja, akinek sok a veszteni valója, sok a félni valója is. Ebben egyet értünk. Nálad mi volt a menü, Valari? Van egy rémám, úgy jött itt mostanában? Nem. Nagyon is jól állszom, ha tudni akarja. Tényleg? Engem az őrületbe kergetnek. Azóta az... Azóta alszom a pisztolyommal. Na ezt sajnálattal hallom. Egy italt esetleg? Ez a meglehetősen ritka brandi. Egészen vélekemelő élmény, ha fogalmazhatok ilyen költője. Valóban, csábító, de most tiszta fejre van szüksége, Mr. Veszler. Pedig én úgy hallottam, nem veti meg az italt. Én pedig úgy hallottam, nem veti meg a gyilkosságot, Veszler. Egyébként jól hallottam, de mindennek megvan a maga helye és ideje. Az italnak, a fegyvereknek, a holtesteknek, az igazságnak. Látom, maga is költői kedvébe van. Inkább profetikusnak mondanám. Az pedig nem jó előjel. Az meg nem jó jel. Ha, na mi az? Most meg akarnak félemlíteni? Nem, az nem a mi módszerünk. Mi úri emberként intézik a dolgainkat. Azt nagyon remélem. 
It's an unmistakable sign. Pedig két banán a mai menü. Hát ez nem sok mondani. Hú, az a múltkori ha hamburgerezés az I55-ben az jó volt. Az jó volt. It's a little early for that, Kicsit korán van még ehhez, nem? De van, aki kávéla, hol indítja a napot, Mr. Federland. Én egy nemes brandy mellett voksolok. Benne az ízlését, de tudja mi? A maga helyében én is ezt tenném. Talán le kéne foglalnom, mint bizonyítékot. A ah, festmény, igen. Ez kacenko egyértelműen. Ez a fér. Elképesztően szép és meglehetősen profokat ír. Szinte belepirul a tarajon. Nem csodálom. De mint a hiányozna belőle egy kis darabka, nem? Valóban, Sunny, micsoda megfigyelő vagy. Most igen, sajnos ez a kép sajnálatos módon megsérült. Nem tudom, hol lehet a hiányzó rész. Nem tudja. Most ha érdekli, mi pontosan tudjuk. Valóban? Valóban, pont itt van nálunk. Jelentéktelen kis darab, mert nem igaz. De van rajta egy érdekes kis macska kaparás. Jobban mondva, macskány kaparás. Ugyanis ez egy monogram. A.W. Az az. Albert Wessler. Nagyszerű festő. Nem tudom. Hallott-e róla? Elég bökétek ki, mit akarnak ezzel mondani? Nem érek rá a gyermetek színját. Nem érek rá a gyermetek színjátékaikra. Csak fogalom, Wessler. Nem sokára elérünk oda is. Hihetetlen, hogy egy árpa festmény mekkora a galibát tud okozni. Nem értem, mire gondol nyomozó úr. Nem sokára világosá teszem. Legyen türelme. türelemmel, kérem, Mr. Wessler. Az én türelmem is véges, tudja? Nem csodálom, hogy ez a két műtületbe kergette Albertat. Igen, igen. A tényleg hiányzik egy darab belőlem. Elképesztő ez a birtok, Mr. Wessler. Köszönöm. Gondolom, hosszú-hosszú évek áradságos munkája volt, mire felépítette. Igen, ahogy mondja Mr. Fedelen, büszke is vagyok rá. Hát az is lehet. Bárki, bárki emelte is ezt a helyet, büszke lehet magára. Szélozz valamire, uram? Nem, nem, csak hangosan gondolkodtam. Látom, nagyon vonzódik a természethez. Azt hittem, a bakkányok inkább a városi környezetet szeretik. Mert ne vegyes sértésnek. Nem minden bakkány ugyanolyan nyomozó. Én is, Natasa, szeretjük a természet közelségét. Igen. Főleg az utóbbi időben. Magam is írtózom a rideg nyírkos falakban. Nem értem, mit akarom mondani ezzel. Nem semmiség nem fontos. Legszélesebben csak megragadnám és kiajítanám az ablakon. Meglehetősen fényűző egy ágy. Kinyelmesnek nyílik. Biztosan jobb, mint egy cellában. Az biztos, Martin. Ezt nem teljesen értem, uraim. Azt majd meglátjuk. Egy újabb Chicken Police story. Szinte a hideg rász, ránézek. Ja, hát akkor megvan minden. Milyen érdekes, most, hogy tudom, ki ő valójában már nem is hasonlít Steven Wesslerre. Szóval, mit szeretnének tudni? Ha jól hallottam, meglehetősen mozgalmas egy-két napon vannak túl. Magának pedig meglehetősen jó informátorai vannak. Látja, ez igaz? Mondhatnám úgy is, hogy mindent látok vagy hallok, ami a városban történik. Maguk pedig kivételesen szívósak, ha nem veszik sértésnek. Épp ellenkezőleg, nem mondja csak, sokáig ízlelünk még egymásnak, vagy végre lefogtuk a kötelező köröket. Egyenes beszéd, ezt már szeretem, akkor hát folytassuk is így. Mit akarnak? Hogy merészelnek rám törni a saját házamban? Ízzel nekünk. A morális kódunk egy kicsit megkavarodott, miután többször is megpróbálta kinyírni minket az elmúlt 48 órában. Ízzel, képpuskával és még sorolhatnám. És ha már úgyis itt vagyunk, akár válaszolhatna is egy kis, egy-két kérdésünkre. Ha nincs akargatni valója, az nagyon hamar ki fog derülni. Pedig nagyon hamar békén is hagyjuk magát. Legyen hát, belemegyek a gyermetek kis játék, játékukba. Egy kis hosszú unalmas nap várt volna rám. Szóval, elkezdhetnénk? Elkezdhetnénk? A legnagyobb örömmel, Mr. Wessler. 
Nem végtelen az időm csirkék. Térjenek a lényegre, amíg még türelmes vagyok. Ne kapkodjunk, Mr. Veszel. Rátérünk a lényegre, amint itt az ideje. Komolyan nem tudom, mit eszik magán, Natasha. Komolyan. Komolyan nem tudom, mit eszik magán, de Natasha komolyan aggódik önért. Mostanában. Valóban többet aggódik a kelleténél, de ez ére érthető. Azok a gusztustalan feliratok. Valóban van gusztustalanok. Ugye miért ez a szó? Miért pont ezt írták mindenhová? Mivel... Mivel jártak a nájba, gondolom, pontosan tudják a választ a saját kérdésükre. Magát nem zavarta a dolog? Veszel? Hogy Natasha milyen mesterséget űzött? Bizonyára felzaklatta a tudat. Miért? Magát zavarta, amikor megtudta, hogy a feleség ugyanezt űzte? Mit mondod? Mit hitt csirke, hogy talán nem tudok róla? Na ne nevettessen, mindenkiről tudok, aki megfordult azon a helyen. Ha gondolja, azt is elmondom, kik voltak a visszajáró kucsatjai. Maga aljas kis pondró. Száni ne! Éghen nyomozó úr? Még ne. Igazad van, Márti. Nem ér ennyit az egész. Viccesek maguk tudnak róla? Szóval a festmény. Igen. A fívélem Albert festette. Nagyszerű tehetség. Ugyanakkor meglehetősen zaklatott személyiség. Micsoda önkritika. Hogy mondja? A társam csak arra utalt, hogy meglehetősen hasonlítanak a testvérével. Ha jól tudom, egy petényvikre. Jól tudja, de mi köze ennek a festményhez? Rátérünk, Mr. Veszler, ne aggódja. Szóval Albert az ön megrendelésére festette a képet. Ezt a képet nem igaz? És azt is, ami Natasha szobájába lóg a cárklubban. Igen, pontosan. Ez talán bűn? Nem, ez magában még nem bűn. Ez a kép meglehetősen különleges, tudja? Miért gondolja? Csak én vagyok rajta, Natasha és a fívére. Ő magában nem sokat mond, de a birtokában van az ember a megfelelő információknak egyszer csak elkezd mesélni. Valóban? Beleszeretett, igaz? Mármint én? Albert természetesen. Beleszeretett Natasába, igaz? Az a sok alkalom, amíg elkészültek a képek, ő mindvégig ott volt. Mármint én? Ön? Nem, úgy értem. Igen, amíg Albert festett, én nem voltam mindig ott. Albert volt ott, mindvégig. És gondolja, hogy beleszeretett Natasába, ezért szökhetett meg? Mit gondol, mi történt vele? Mit éphette ki a nyelvét? Természetesen no fogalmam sincs. Natasha tud róla, hogy mi történt a testvérével? Nem. Természetesen nem. Szereti a szép dolgokat, Veszler. Én... Ezt meg miért kérdezi? Igen, hát persze. Miért, hogy elveszíti, igaz? Miatta. Elég. Hagyja ezt abba. Ha kérdezni akar valamit, kérdezzen nyíltan. Velem ne játszadozzon. Megértette? Csak a munkákat végezzük. Végezzék tisztán és gyorsan. Kezdem elveszíteni a türelmemet. Meglátogattuk Albert szobáját, és találtunk valami, valami, ami, valamit, amit a nagy sietségben úgy tűnik elfelejtett magával vinni. Ez bizony öreg hiba. Klasszikus hiba. És miről hadoválnak maguk? Ez a levél Albert Veszler szerelmes levele Natasához. Szinte már, már vallomás. Azt írja benne, hogy bármire képes érte a legszörnyűbb dolgokra is. Ez a levél nem bizonyít az égvilágon. Semmit. Albert elmebeteg, őrült, egyszerűen nem normális. Az ő szavára senki sem adna. Érték? De a magáira adnának, igaz? Mivel ő nem Albert Wessler. Ön, Hobart, Ibn Wessler. Nem igaz? És mi jó is önnek ebben a bőrben? Mit merészel? Csak mondd ki, Sunny, bánaszt ez az egész. Maga csak egy kis nyílő hamisítvány, Albert. Ha akarna, se tudna felnőni soha a testvéréhez. És akármennyire is próbálta, hatasát sem sikerült megszereznie. Nem igaz? Mit? Mit mondod? Szevasz, poszó. Gyűlöli önt, igaz? Nem tudja, nem, nem tudja, nem érti, miért, de gyűlöli. Egyszerűen ösztömből. Mi tud maga? Mégis mi tud maga a szenvedésről, a magányról, a sötétségről? Mi tud maga a gyűlöletről?
Albert is an imposter. egy imposztor. Nem az, akinek mondja magán, de talán már ő maga se tudja biztosan a kivalójában. Először el kell koncentrálnom, hogy megfújítsam, és persze elkerüljem, hogy szikává lőjön minket. Imposztor. Mégis mit gondolt Albert? Meddig tartatja mindezt itt orban? Mit gondolt Albert? How long did you think you could keep it up? Until the end of my life, it needs. Bár meddig, akár életem végé. Semmi sem érdekelt, csak hogy ő szeresse. De nem azért, aki ibben volt, azért, aki én vagyok. Mivel gondolta, hogy ez sikerül el? És mindenkinek feltűnt a változás. Tudtam, hogy nehéz lesz számtino, de azt is tudtam, hogy az állatok azt látják, amit látni akarnak. Nem nekem kellett ibbenként viselkednem, csak nekik kellett elhinnünk, hogy az vagyok. Miért döntött úgy, hogy átveszi a testvére helyét? Az unni akarja mindvégig tudtam, hogy ezt kell tennem. Attól a pillanatból fogva, hogy először megpillantom Natasát, de még meg kellett győznöm önmagamat az igazamról, hogy ez az egyetlen út. Soha sem beszélt a testvéréről arról, hogy mit érez Natasa iránt, igaz? Maga megőrült, kiben azonnal megöletett volna, és soha senki nem tudja meg. Ezért inkább ő tette meg igazamban. Milyen kényelmes kibúgó. Kényelmes? Maga szerint ez nekem valami kegyetlen játék volt? El kellett pusztítanom azt, amit a legjobban tiszteltem és szerettem. Csak el ne sírjam magam. Úgy, hogy a szeretet és a gyűlölet között csak egy törékeny hátja feszül? Ha bármi hozzáér, azonnal szétszakad. Maga is éreztem már ezt, jól mondom? Látom a szemében. Analizálhat engem, akár estig is vesz le, de nem fog messzire jutni velem. Kivérő válasz, lehet igazam van. Miért kellett megcsonkítani a íbönt? Miért nem végzett vele rögtön? Hát nem, ez egy érdekes kérdés, de a válasz rendkívül egyszerű. Akármennyire is furcsa ezt befogadnia, én szeretem a testvéremet. Nem mutatja ki a szeretetét, Albert. Ezt maga nem értheti. Ő volt a mindenem. Az egyetlen, aki közel állt hozzám egészen addig, amíg még nem ismertem Natasán. Aki elég hamar kutult a helyéről a testvérem, nem igaz? Meglehetősen kevés hely van a maga szívében. Elbagadni. A katérlizálhatja a dolgot nyomozóhoz, de jól tudja, hogy ez nem ilyen egyszerű. Iben a testvérem volt. Minden hibájával és aljas kis tidúhazottságával együtt is szerettem. Ezért nem öleltem meg. Azaz nem azonnal, ugye? Sajnos a nyelve kitépése nem volt elegendő. Bevallom, alábecsültem őt. És a szemek kiszúrása? Ó, az csopán véletlen baleset volt, Mr. Federlen. Csak baleset? Maga egy utolsó mocskos pontról, Albert. Ugyan, ne legyen közönséges Sunny. Veszélyes dolog az most a maga helyzet. Hát ez minus 10. Hm. Elveszte, amikor kitépte a saját testvére nyelvét? Milyen érzés volt? Azt hiszi, minden tud rólam, igaz? Hát nem tud maga semmit. Ez olyan áldozat volt, amelyet csak egyszer hozhatom meg egy életben. De a legtöbbek gyávák meglépni, amikor eljön az ideje. Vagy épp ellenkezőleg meglépni gyávaság, nem igaz? Ezért gyűlöl így magát, Albert? Ne szólítson így hallja? Nem tettek róla, hiszen ez a neve. Albert Veszlen halott, Mr. Pedelent. Jűha. Albert is nem... Why? 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 Na basszus. Nye.
Elhittem magáról valaha is, hogy ön időn vesz már, hogy elhittem-e, hiszem én most is ezt hiszem, hát nem érti. Én vagyok időn vesz már, és Albert vesz már is. Pontosan, látom kezdik a pizsgálni. Szóval most is egyszerre két személynek érzi so magát? Körülcsejnek hangzik? Mm, hát, talán az is. De well, így van bennem mi a... Mi a sokkal erősebben, mint amilyen Albert fala is volt. Azt hiszi, ezzel megúszhatja a gázkamrát, Albert. Nem kell megúsznom semmit szállni. Maga és a barátja. Soha sem hagyják el ezt a helyet. Jobban kezd hozzászokni a gondolathoz. Nem olyan hidegvérű kiakas maga, mint ahogy hiszi magáról. Úgy gondolja? Csak tegyen próbára, nyomozó úr. Mit tett volna Natasával, ha rájön? Őt is megöli? Ugye mit? Talán igen. Talán magammal is végeztem volna. Az ilyen önimádó férgek sosem végeznek magukkal, Albert. Biztos benne, hogy sértegetni akarja azt a kép a gyomrára céloz egy revolverrel nyomozó úr? Hát a Natasás kérdés az nem volt jó. Nyeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Véltékenység maga meg miről beszél? Ugyan Albert egyedül bezárva a világ végén, miközben a testvérek Rubil egyik legbefolyásosabb alakja, aki drága autóval jár, kastélyba lakik, és a város legkívánatosabb nőjét tudja az ágyában. Mégis miért ne lett volna féltékeny? Végül is igaza van. Albert féltékeny volt igazra. Talán még most is az, de én megértem, miért tette. Albert kezelhetetlen volt, és veszélyes. Ez mégis miben merült ki? Albert rosszat tett anyával, szegény öreg mama. Nem hát ott soha a légynek sem, de Albert nem tudta elviselni, hogy folyton csak a testvérét dicsérben, míg ő csak egy sikertelen, toprongyos festő. Tett vele Albert. Albert megölte őt. Balesetnek szinte ibban tudta, hogy nem volt az. Ez volt az utolsó csak. El kellett zárni Albertet, és ő beleegyezett. Soha nem mondott ellent a testvérének. De soha nem is felejtette, elkitette ezt vele, ugye? Ibben igazán jó volt hozzá. Etente meglátogatta. Mindent megtett érte, amit tudott. Vagy végül Natasát is bemutatta neki. És ez lett a végzete. Mit kettőn kész, Hani? Sőt. A magáé is. Ibben gyűlölte jobban vagy önmagát, Albert? Albert önmagát gyűlölte a legjobban, amióta csak megszületett. Ibben istenítette, de minden alkalommal, amikor a testvér előtt állt, azt látta, ami akár ő is lehetett volna. Van benne elég erő, de nem volt. Albert mindig is egy szánalmas gyáva senki volt nyomozó úr. És most? Most végre nincs Albert, végre nincs Ibben sem, csak én vagyok, és kettejükből végre tökéletessé lett. Nem lehet, hogy ez is. Ezt is csak félelemből mondatja magával Albert. Ne hívjon én. Valahogy csak szólítanom kell, nem igaz? Hogy hívja? Milyen ne nevén szólítsam? Nem, már nem tudom. Már nagyon közel járok, hogy megtörjem, de ha túl kemény vagyok, könnyen aláíratom a halálos ítéletem. Ideje kicsit mélyebb rásni és feltárni Bessler, sem szedni mi voltál. Ha van magában gerinc, a saját fejéhez tartja azt a pisztolyt. Ha, azt hiszi, nem merném megtenni, vagy nem akarom megtenni, minden áldott reggel. Maga szerint miért tartok egy revolvert az éjjeli szeknőjemen? Mert félek, hogy valaki lelő. Ha, ha, ha. Egy valakitől félek, és az én magam vagyok nyomozó. Hát, nem így látom, Albert, maga mindentől fél. Igen, önmagától is, de leginkább Natasától. Az énettől és a hazugságtól, amelyet felépített, és igen, még tőlem is. Talán igen, talán félek magától is, mert a nevetséges kis színjátékával és a töketlen potladozásaival tönkheteti azt, amit az élet, amit életek árán építettem fel. Akkor miért nem húzza meg azt a ravaszt és vett véget neki Albert? Talán ettől is fél. Maga már rég halott kakas, Szántino. Csak már, csak még nem fogta fel, hogy az a golyó már a gyomrába van. Vére meg már rég hívült a padló. Milyen drámai! <tört> Tehát a, fej, a puska fejhez tartása az nem volt jó opció. Talán még nem késő Albert, árulja el neki az igazat, és vessen véget ennek. Nem, maga ezt nem értheti. Ő sem értheti. Én megöltem Ibön, de ő is megölt engem. Hát nem érti. Egymás nélkül semmik vagyunk. Nem lehet egyszerre két személy Albert. Senki sem képes elviselni két lélek terheit. Ibben szeretne Én csodáltam. Ibben megörült érte. Én már, megör... Én már rég megörültem volna. Ibben istenítettem. Hát itt nagyon furán ment a felirat srácok. És visszatekerni se lehet. Tudta, hogy nem bírja végigcsinálni, igaz? Vagy nem fogja tudni elviselni a terhet, mégis megtette. Miért? Mert ha nem ölöm meg, és nem válok egyé. Albert belehalt volna a Mr. Featherland. És a feliratok? Az melyikük volt? 
Albert vagy Ibn? Ki írta őket? És melyikük ölte meg Deborát? Az én világomban Ibn, és én már elválaszthatatlan vagyok. Éppen úgy, ahogy a szerelem és a gyűlölet, és egy is ugyanaz. Én is gyűlölöm a natasát annyira, hogy képes legyek önmagamat is elpusztítani, hogy velem pusztulasson. Ismeri ön ezt az érzés, Mr. Federland? Önmagamnál is jobban. Látja? Nem is vagyunk mi olyan különböző. Maga és én semmiben sem hasonlítunk, Pesler. Tudja miért? Miért, Mr. Fedelen? Mert ha én állnék az ön helyében, már én meghúztam volna a ravaszt. Viszlát, Sunny. Albert is Hát újra. Nye. Did you see that? I see it. So yes, is many a summer on this. This point. That what? He was. I must. The source. When? When? No, I want it. I see the sun again. Mit tett, amiért hiben bezáratta magát? Húszat, aha. Aha. Nézzük újra. Tudunk-e a öt pontnál többet szerezni? Pulsat. So yes, it. Yeah. Rusties. That what? He was here. Pulsos. No, I wanted. Azt hiszi, az elme baja a mindent megbagyarázhat? Ne nevettesse ki magát, Sunny. Az elme baj csak átmeneti állapot, egy állomás a megvilágosodás felé vezető úton. Szóval bevallja, hogy elmebeteg. Ez meglepő a maga fajtájánál. Persze, hogy nem vagyok az. Á, helybe vagyunk. Albert volt elmebeteg. Minden kapcsolatát elveszítette a valósággal. De én megmentettem. Mármint maga Ibn? Mindketten, Mr. Federland. Oké, okay. okay. szinte már mindent értek. Megmunyolódjon velem, Mr. Federland. Mi mindig pisztoly, még mindig a pisztoly rossz végén áll, emlékszik? Nehéz lenne elfelejteni. Na, ez 15. Ibn gyűlölte magát. Ibn, Ibn gyűlölte jobban vagy önmagát. Aha, tehát ez a... Ki gyűlölt jobban ez minus pont. Mikor döntött el, hogy nekünk is meg kell halni? Lehetek őszinte? Nem akartam bántani magukat, még az utcán sem, amit a klubban műveltek, és hogy olyan kegyetlenül kihallgattak engem és notasát. Nem érdekel. Maguk csak a felszínt látták, a külső réteget kapargatták. Egészen addig, amíg végül megtaláltuk Deborát. Arról elejte nem is tudtam, csak miután kaptam egy telefonhívást, hogy önök a nájba vannak. Akkor világosodtam meg, akkor értettem meg, hogy alábecsültem önöket. És azonnal korrigálnom kellett ezt a hibát, mielőtt túl késő lett volna. Bárkit eltávolított az útjából, aki csak keresztezi, igaz? Szemrepedés nélkül. Miben mindig is ilyen volt? Albert meg az ellenkezője. Szóval ne gondolja, hogy nem hívottam. De végül igen. A bátorság mindig bűzött. Úgy érti? A félelem. Ha, mit tudhat maga ezekről a fogalmakról, hogy gyomozó? Egész életét piti kis senki küldözésével töltötte, míg a végén maga is piti kis senkivé vált. Azt lehet, hogy senki vagyok, Mr. Vesztel, de legalább tudom, hogy ki és mi vagyok. Szántino Fedorvel. Mondja. Maga erre tudja még mondani, hogy kicsoda valójában? Albert. Iben? Mindkettő. 
Egyik sem. Elég Szántino, elég a játékból. Tegye fel az utolsó kérdését, mielőtt betelik nálam a poár, és megtalálom húzni a rabaszt. Nagyon közel járok, hogy megtörjem, de ha túl kemény vagyok, könnyen aláíratom a halálos ítéletem. Ideje kicsit mélyebb rást, és feltárni veszte a sebzet mi voltán. Na, az a kedves volt magával, igaz? Jóságosan és kedves. Natasha egyszerűen csak elképesztő volt. Gyengéd, kedves, harzsá, harsány, mégis oly távoli. Nekem mondja, mintha csak egy másik világból érkezett volna. Egy olyan világból, ahol minden csupa kellem és báj, és minden rendkívül törékeny, és érzékeny. Érti? Azt hiszem, értem, igen. Tudtam, hogyha Albert keze nyúl felé, megsért jött. Albert durva. Albert nem képes ilyen törékeny dolgot a karjába tartani. Ezért kellett ívönné válnia, ugye? Én nem vettem át ívő helyét, Mr. Fedorad. Én egyesültem vele. Hát nem látja. Csak így lehettem képes felfogni és befogadni azt a csodát, ami Natasha volt. Csak volt. Én azt hiszem, megrontottam őt. Már nem a gyengéd és tiszta lény, akit a vászorra lefestettem. Én vettem őt. Megrohadt a kezem alatt. Talán még nem késő, Albert. Árulj el neki az igazat és vessen véget ennek. Tell her the truth. No, you can't understand this. You can't be able to love her. You know you're not going to be able man. to go through with it, right? Yeah. If I didn't kill him, I'm becoming. And the threats. We might more. You see? You and I have. <coughs> Why, Mr. <coughs> Because if I were in. Goodbye, Sonny. So long. Vislát Albert. Kilencven százalék. Kilencven. Azt hogy? Azt hogy? Albert maga Ibn Veszler az őrült testvér átvette fivére helyét, és most próbálja elvani a szálakat, ha nem kapjuk el. Most könnyen lehet, hogy elkésünk. Aha. Albert is an impostor. Igen, mit gondolsz? Miért döntött úgy? Igen, ez a két személyre érzi magát. Ez a plusz tíz. Ennyi volt a terve? Igen. Ez a plusz húsz. Azt hiszi el, mert baj a mindent nem magyarázhat. Mi fordultuk le, hogy meg kell halnunk. Na, tehát a kedves volt magával. Maybe it's not too late. No, you, you, you and I, we get so Albert is an imposter. Na nézzük, mit mond egyébként? Miért döntött? Úgy? 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 Az a helyzet, nézem, srácok, hogy hogyan lehet jól megcsinálni, de az a helyzet, hogy én nem látom itt azt, hogy hogyan lehet a száz százalék. Pillanat.
Ah. Elvileg 11 kérdés van. Szerusz Ádám. Aha. Na nézzük. <coughs> Albert is Elítve magáról. Á, igen. Szóval ezt is, most is két személy. Igen, és akkor most jön a natasás rész, natasás rész hogy uh, miből gondolt, hogy meg tudja vezetni natasát. A valami natasa szereti így van. A jogikus egyedi módján, és ha valami el tudja bakítani az állatot, az a szerelem és a gyűlölet. Mindenek két dolog, Maga szerint minden ennyire fekete és feje. Nem. Itt erről beszélek a világon, minden szürke, csak két dolognak van színe. A szerelemnek és a gyűlöletnek. Látom, már értesz, Sunny. Nem vagyok olyan különbözőek maga meg én. Albert, maga minden, ami én vagyok. Én nem vagyok, és, és én minden vagyok, ami ő nem. Így jel nekem. Magának így könnyebb nyomozó úr. Igen, ez plusz tíz. Igen, ez volt az. Ez volt az. When was when you have no I want it Igen igen ez volt az a natasha megvezetése Do you have to help you both or help you would be When can I give you enough set Let me it's not I I Make no you and more you want to give so long No ez most már így van, 11 kérdés, és Szóval mindent hallott. Mindent hallottam. Sajnálom, hogy így kellett megtudnia. És köszönjük. Ha maga nincs, igen, mindketten halottak lennének. Tudom. De higgyék el, még így is alaposan átgondoltam, mielőtt lelőttem volna. Hogy pontosan kire célozzam? Igen. Tudják, én tényleg szeretném, mi van. Ez a férfi nem ő volt. Érezte, ugye? Talán tudtam is. Nem tudom. De még most sem hiszem el. Ezt nem lesz könnyű feldolgozni. Azt hiszem, egyikünknek sem. Sajnálom, hogy belerángattam önöket. És azt is, hogy Molly... A zsaru? De mégis hogyan? Honnan tudták? Nem tudom, Márti. Rám ne nézzenek. Nem volt időm, időm hívni őket. Márán Olivia. Ne aggódj a Egy ujjal se fognak magához nyúlni. Kérem, Sunny. Maga csak ne aggódjon miattam. Nem akarok koromba lenni, Sunny, de most én is jobban aggódok magunk miatt. Hello, boss. Hello, főnök. Hello, fiúk! Mielőtt bármit is mondana, meg tudjuk magyarázni. Arra semmi szükség, Szántino. Mónika már mindent elmondott. Mónika! Hello, fiúk! Mit gondoltatok? Hagyom, hogy csak úgy megölessétek magatokat, anélkül, hogy elköszöntetek volna. Köszönöm, Mon! Tudjátok, fiúk, a cipők a gyengém. Hé, akár csak nekem? Mindenre, ami szőrös, erre nem vagyunk kíváncsiak, és fiúk. 
Igen, Frana. Higgyék, hogy milyen könnyen megúsztánk a dolgot. Az egész ügyről jelentést kérek mindegyiküktől a legapróbb részletekig. Érthető voltam? Igen, uram. Köszönjük, uram. Igen, az egész értelmet fog nyerni. Amint én és tényleg megértem, mi is volt ez az egész. Majd csak azt akarja mondani, hogy jó okuk volt rá, hogy, hogy egész éjjel tilosba nyomozzunk. És sajnáljuk. Mi történt magával, Sunny? Sajnálja. Csak nem beütötte a fejét. Miért mondja ezt mindenki? Na vajon miért? Akkor elmehetünk földön. Még csak meg se bilincselnek minket. Ne adjon ötleteket, Santino. <gül> Kösz, főnök. Na nézzük. Szia, Misi. Natasha megmentett minket, miután Albert már minden szennyesét kiteregette. Szóval itt vagyunk. Ennyi volt. Vagyis tényleg ennyi lett volna? Csoda meglepetés. Végül ő húzta meg a ravaszt és megmentett minket. Persze, nélküle nem is kerültünk volna ebbe a helyzetben. Az öreg apró szőrös szíve végül csak meg megenyhült, nem igaz? És mi kellett hozzá? Csak egy gangster birodalom összeomlása. Semmi más. Mónika tudta, mire készülünk, és még időben értesítette a fiúkat. Ha ő nincs, valószínűleg Veszter csatlósai szépen szítává előttek volna minket. Albert őszintén azt hiszi, hogy ő egy és ugyanaz a személy Iből Wesslerrel. Egy test és két lélek. Nem tudom, mit gondoljak erről az egészről, de egy dolog biztos. Albert egy dühöngő őrült, akit mindenáron meg kell állítanunk. Albert mindent megtett volna, hogy elkerülje a titka felszínre kerülését, de te már késő volt. Natasha érezte, hogy valami nincs rendben vele. Albert pedig tudta, hogy nem úszhatja meg. Ilyen egyszerű. Halálosan egyszerű. Look at all these plants. Yeah, strange how. Ah, look what. Nézd csak, mi szemetet hordott ide a szél. De jó ságos ég. Ez az alak mindenhol ott van. A mi hitünk krónikásunk. És köszönöm. Egy szár felakasztom. You called him here. Hey, Fred, did I mean how you told me I'd be in a night cruise? I'm not going to buy a book. I should not. What? Me? No. Hey, what is? Paranoidas. Paranoidas. Vagy vén szárnyas. You called him here, didn't you? What? How the hell did you find your way here? What the hell did you find your way here? Always wearing the trousers. Always wearing the trousers. Sometimes I think you're the criminal mastermind. Me, I'm not as good as I'm. You're the bad guy. 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 Rokona, Steven. Ez most nincs meg az best. <gül> az jó lenne. Bizony, hogy jó lenne. Na, akkor legalább legálisan lesítelhetnénk. Annyira bírom a humorodat, Sunny. Nem vicceltem. Szóval, honnan jött a füles? Ő és kettek fiú. Az egész város rólatok beszél. Jó nagy rumit hagytatok magatok mögött. Ja. Steven Segal. Jesus. Mondjuk, ezt aláírom. Csoda, hogy nincs itt még a város minden szennyapja. Tényleg, ha már itt tartunk, adtok exkluzív interjút. Hopp, Leti! Hé! Csak egy sort hadd idézek, fiú. Azt mondjátok, leszámoltátok az egész veszre. Azt mondják, leszámoltatok az egész Veszlel birodalommal. Azt mondják, egy szarházi alak vagy, Tim? És ez az e is ezt idézheted szó szerint. És most mi lesz vele? Nem tudom, Marty. Vagy őszinte legyek, fogalmam sincs. Akarsz négy szem közt beszélni vele, főnök? Arra semmi szükség, Marty. Mégis mit mondhatnék neki? Szóval mi lesz most? Merre tovább? Azt hiszem gyászolnom illene, nem igaz? Úgy illene. De már nem tudom, mit érezzek, Sunny. Megértem, Natasha. Tudja, ha bármire szüksége van, tudom, hol találom. Akkor vigyázzon magára, Natasha. Asszonyom, viszlájt nyomozó urak. 
És magában mi lesz, Sunny? Hazamegyek és alszom egyet, ami valószínűleg három napig fog tartani. Megpróbálom elfelejteni ezt az egészet. Sajnálom, hogy ilyen helyzetbe hoztam. A tehetek bármit is. Én nem sajnálom, Natasha. Jobb így. Kiderültek. Hájó dolgok, de legalább tisztán látunk. Nem, de... De? Azt hiszem, igaza van. Mi van a Gemenci erdő anyagkocájával, Ulánsz? Köszönöm. Mi köszönjük, Natasa. Megmentette az életünket. De én is odartam beszélben, nem igaz? Hát, ezt sem vitatom. Jó. Oppácska. Oké, hát akkor beszélünk velük. Kérlek, mondd, hogy itt jön a nagy lövöldözés. Ha szerencsénk van, úgy lesz, Márti. Ha szerencsénk. Aha, tehát ez volt. Uraim. Uraim. Igazán őszintén sajnáljuk, hogy így ért véget. Ja, hogy ilyen békésem. A magam részéről örülök, uraim. Őszintén bántam volna, ha adjunk kellett előnünk önöket, és nagyon úgy tűnt, hogy ez lesz a megoldás erre a csúnya ügyre. Végül nem így lesz. Örömteli. Ne higgyétek, hogy sokáig rács magad leszünk, csirkék. Lehet, hogy Leszler meghalt, de a pirodalma ettől még nem omlik össze. Nézd már, ezt tud beszélni. Akár összeszedett mondatokkal is. Vagy valami olyasmi. Lenyűgöző. Hát, ja jó. Ez ilyen látod. Pedig három helyen is van vezetve a menetrend. Remélem még találkozni fogunk, urai. Nem különösebben, nem különösebben Shakespeare. Amíg a cellátban csücsülnek, majd igazán megtaníthatná. Nem különösebben Shakespeare. Amíg a cellátban cellában csücsülnek, majd Igazán megtaníthatná erre a híres jó modellára a barátját is. Talán úgy lesz, Mr. Federland. Remélem is pajtás. Mr. Fiú. Ez akkor ennyi. Jó, akkor most sem boszkó. Nézd csak, mekkora hala halakat fogott a kotorékem. Most aztán csóválhatja a farkát örömében. Fúj. Életed nagy fogása, mi? Jó fiú vagy, Bosco. Ez szép munka volt. Hát, tudjátok, fiú, valakinek az igazi rendőrmunkát is el kell végeznie, amíg ti unalmatokba feldúljátok a város. Bocsak a libátokat, okoztam, Bosco, de hát ismersz minket? Ja, sajnos igen. Hogy kaptad el őket? Amikor eldördült a lövés, biztos voltam benne, hogy ezek ketten azonnal ott teremnek. Van egy ilyen szokásuk. Mire az a lövés eldördült, eldördült már rég bilincsbe voltak. Sunny, a házat pedig körülvettük. Ha egy percig tovább bírjátok, talán senkinek nem, kell, nem is kell meghallnia. A két másodperccel tovább húzzuk. Most mi lennénk halottak, Bosco? Most mondjam, hogy jobb így. Á. Kap be, Bosco! Szép fogás, Bosco! Kitátnéd őket a faladra tófának! Bár lehetne, Sunny! Jó, és akkor most Olivia jön. Szerinted benne volt? Nem hiszem, Máti. Teljesen őszintének. És talán ő az egyetlen, aki tényleg végig az is volt. Igazad lehet? Figyelj, Marti, Laura tud róla, hogy te meg ő. Ez még az előtt volt, Sunny. Még csak messziről ismerkedtünk Laurával. Olivia meg csak pár alkalom volt. Azt hiszem, átvertem őt. Összetörted a szívét, mi? Nem hiszem, hogy érzett volna valamit irántam. Bizonyára így van, barátom. Martinak kéne beszélnie vele. Hé, hey, Olivia! Igen, Marti. Csak... Meg szeretem volna köszönni. Mégis mit? Hogy megpróbáltál megmenteni minket? Hogy megpróbáltál elküldeni minket, mielőtt baj történt volna? Nem csak miattatok tettem el ilyetet. Tudod, szeretem a munkámat, amíg még megvolt. Így, hogy a munkát tudom halott, már nincs. Ez eszembe se jutott. Hát persze, hogy nem. Tehetünk valamit érted? Azt hiszem, eltalálom majd magam, mint mindig.
Pedig nem végtelen a türelmem, ja jó. If there's anything at all. Ha bár, ha mégis bármit tehetnénk, köszönöm Martin, erre semmi szükség. If there's anything at all. Oké, akkor velük is megdumáltunk mindent. Monika és Blood Boyle. Nem is tudom, láttam-e már Mónikát fényes nappal. Ezek szerint tényleg létezik, és nem csak a rendőrség fura kísértete. Szóval most már elég hazod egy randira. Ezt meg se hallottam. A mi kis megmentőnk. Hogy is hálálhatnánk meg neki? Még egyszer kösz, mond. Ha nem vagy, azok a nehéz fiúk valószínűleg kiugatnak minket. Hát, miután kiugattátok a főnöküket, nem is csoda. Az igazat megvalva, azok nem mi voltunk. Hát akkor ki csoda? Natasha. Tényleg? Nem néztem volna ki belőle. Ez kellemes meglepetés. Elijedett, hogy nekünk is az volt. Honnan tudtad, hogy hol vagyunk? Honnan, hogy mindig figyelek Sunny. És honnan, hogy ismerek titeket, mintha csak kicsi bém lennétek. Úgy szeretem, amikor ilyeneket mondasz. Azért nem nagyon élt velem magad, Márti. Ha elfogy a türelmed, akkor csak... Akkor marad csak a med? Igen. A med Szóval... Hány eszipőt is hordasz, mond? 35-öset, Sony. A magas sarkúkat szeretem, és mivel ketten vagytok, két pár kezdetek pont elég lesz. Neked minden drága, minden nem kell, Márti, csak a cipő. Igen is, asszonyom. Találkozunk az őrsön? Az őrsön, mond. A fenek gondolta volna, de fura mód, mégis örülök az öreg kutyának. Mi van? Arra várnak, hogy meggondoljam magam? Nem, uram. Akkor ne kapirgáljanak itt körülöttem. Igenis, uram. Santino. Ez direkt csinálja? Nem, uram. Dehogy is, uram. Akkor húzzam már el, mint a vaddibák. Santino. Jó. Kaptunk acsit. Zavard meg Black Boy lelki békét legalább három alkalommal. Oh, maybe one day you'll get your own statue of the Peacock. Yeah, as well. Yeah. Oh, and so far, film out. What about him? Ah, that's meg. I guess how do you know he's here? I don't know. 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 Azt hiszem, sejtem kibérel, kibérelhetett fel téged. Kiel? Hé, hey, most állj le! Nem akarom tudni, kire gondolsz. És baj. Hát figyelj, Ádám. Hát, hogy... Javasolt elolvasni a chat szabályzatot, a leírást, és akkor nem kell olyanokat megkérdezned, hogy lesz-e Fortnite, amikor mielőtt feltennéd a kérdést, már tudod rá a választ. A menetrendben ott van minden. Félsz, hogy elárul a, ele, elárul a reakciód, mi? Na, csak szeretnéd, Pajtikám. Azért jó, itt látni téged, Csasszem. Örülök, hogy megúsztátok épp tollakkal. Nem sokon múlva volt. Hát nem. 
Anyway, it's good to... Yeah. Jó, és akkor még egy dolog van itt. Szóval itt vannak hölgyeim és uraim, a csirkekopók személyesen. A francba tím, hagyd már ezt és kopilám. Nem, nem fiúk, most az egyszer megérdemlitek. Mi, mi, mit a kotlóst mondott főnök? Húzzák ki magukat és vágjanak olyan képet, mint akik örülnek, hogy élnek. Igen is, uram, megpróbáljuk. Csirkekopók, figyeljem! Mondjátok! Cheese! Na itt most látni fogtok, srácok. Uh, látni fogtok itt, srácok, uh, magyar neveket jó sokat, mivel magyar fejlesztésű a játék. Bálint Bánk Varga, Tamás Bakó, Péter Nádas, Gregus Tamás, Váradi Zsolt, Vince László, Ludas Zoltán, Lovász István, Kári Gergely, Vas Levente, Idlés Gábor, Simon, Adelina, Varga Bálint Bánk, Nagy Rebeka, Busznyák Csaba, és itt vannak a testmodellek. Vilcsák Kovács Réka, Sánta Réka, Varga Kristóf Máté, Szoboszlai Dániel, Hoppácska, Kovács Anita, Nagy Franciska, Garai Kitti. Ez meg már a THQ, sok. Köszi szépen közben, ez meg mi ez a másfél évet. Gratulál az újabb budgethez, és köszi a töretlen támogatásodat. Srácok, peregjenek a szvegák. Borbíró Andris San, Santner, Attila, Bakó Balázs, Gyurki, Beatrix, Turi Beni, Vadas, Budakeszi Vadaspar, Hoppácska, Béres Gábor, Gőbölös, Krisztina, Pintér Márk, Hornyák Péter, Nagy Miklós Péter, és Icinke Póni ott van, valamint Cserbölgyi Zsófi. Our, our best friends, pets, uh, Cuki, Pofi, Elvis, Maugli, Pörkölt, Mütyi, Szépike, Zsejke. Avaduraságok. Folytatjuk. Natasha. Natasha. You were expecting to be with us. I wouldn't say that. I didn't mean that. But I was surprised. I just wanted to talk to you. About what exactly? You know that I don't want to talk to you. 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 Because she loved you. Yeah. If it wasn't for you, she may have never left the place. Perhaps she still would be there. Ah, she's still there. We used to dream about falling in love with a nice man who comes and saves us someday. A knight in shining armor. You know, like 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 you know, like
And how did that work out for you? She fell in love with a good guy. I didn't. 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 I didn Well, hát, goodbye, Sunny. Hey, Gunnar, Sunny. So long, hey, Gunnar, drága. Hey, Natasha, you have a light. I'm trying to smoke this cigar all day. It's driving me crazy. Maybe you don't really need it. 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 Maybe you
szereznek az összes személyi információt, beszél az összes karakterrel a játékban. Azt hittem, hogy ez is megvan, de nincs. És öt rejtett dolog van még a játékban. Bordé képek, tessék, így meg lehet nézni ezeket. Aha, ott hiányzik kettő. Modellfotózás, azt nézzétek. Hm. <gül> Ő Sunny. Jaj, nagyon jó. Modellfotózás 6. Sunny evolúciója. Ilyen sok idő... Ilyen sok idő lett, hogy a, a gondolatból ez váljon, amivel mi játszottunk. Régek, régi koncepciós tár. Wow. Wow. Bedugva. XL Sony és Márti. Vadurak társasága. Állatkerti fotózás. Akkor ez a Budakeszi uh, vadaspark. Ezek szerint. Jaj! Ez volt a vége? Nem. Itt a második festmény, meg az első festmény natasáról. Kicsen polisz. Jó, eredmények. Aha. Jó, hát ez a izé volt. Acsik. Légy a levesben. Szóval látjátok, ennyi ö, chicken poliszos story volt, és mi kettőt találtunk meg. Csirkekopók történetei, légy a levesben. Búcsú a szárnyasoktól. Most már nem tudunk mit megnézni. Ez most már a vég. Ez most már a vég. Ez egy jó, ez egy jó kaland volt. Megmutatom nektek még gyorsan azt a trélert. A Dungeon Siege-et nem fogjuk végigjátszani, szerintem gerépa. Én azt lehetetlennek lá ö, találom. Na. Ez az. Talán csak meg kéne húznom magam és kibírni ezt a kis időt csendben, remeteként. De igen, ezt fogom tenni. Viszom egyet, és hagyom, hogy agyon nyomjon az idő. Várnak a hotelek, a kiskocsmák, a kaszinók, és a gyönyörű nők. Még 121 nap, és vége. Mégis, mi baj történet? Hát, ez lett volna, ez a kis trailer. Ugye, négy cikke, milyen jó lett volna? Galambos Péter, ha minden igaz, ő adta a hangját. Uh, Szaninak.
aki egyébként Vin Dieselnek is, meg Denzel Washingtonnak is a hangja. Már amikor Denzel Washingtonnak. Vin Dieselnek szinte mindig az ő hangja. Azért az angol szinkron... Ja, jó volt, nagyon jó volt az angol szinkron is. De hát ezután a trailer után mondtam, mondtam azt is, amit mondtam a játék végén, hogy szinkronnal nagyon durva, nagyon durva, nagyon durva lett volna. Úgyhogy ez egy fantasztikus kaland volt, tényleg csak ezt tudom mondani, és hogyha lesz még ilyen vagy ehhez hasonló játék, ö, magyar készítésű, akkor ö, nyomjuk. Remélem, hogy tetszett nektek, srácok. Ezt mindenkinek ajánlom.